హలో అందరికీ ఈరోజు ఇంటర్వ్యూకి నేను ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నానో నా మొహం చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది మీకు ఎందుకంటే ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తానా ఎప్పుడెప్పుడు తనని ఇంటర్వ్యూ చేస్తానా అని చాలా రోజుల నుండి వెయిట్ చేశాను ఫైనలీ ఐఎమ్ హియర్ ఎవరు అంటే ఆ అమ్మాయి విన్ ఆ అమ్మాయి వాయిస్ వింటే ఎంత స్వీట్గా అనిపిస్తుంది అంటే అబ్బా ఈ అమ్మాయిని అసలు మాట్లాడించదు మాట్లాడినా అంతే స్వీట్గా ఉంటుంది చాలా మెల్లగా మాట్లాడుతుంది ఎవరిని నొప్పించదు ఇప్పటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి ఎవరు అనేది ఎస్ షీ ఎస్ మాళవిక హాయ్ హాయ్ కౌమది హాయ్ అందరికీ హౌ యు ఐమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ హౌ యూ గుడ్ గుడ్ చాలా చాలా తిట్టుకుని ఉంటాం అసలు తిట్టుకోలేదు ఎప్పుడెప్పుడు ఇస్తుంది అరే ఇవ్వచ్చు కదా అనుకున్నాను తప్ప తిట్టుకోలేదు నేను ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ అని వెయిటింగ్ సో ఐమ్ ఐమ్ గ్లాడ్ ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ టుడే ఎస్ సో అంత ఎక్సైటింగ్ గా నేను ఎంత ఎక్సైటింగ్ గా చెప్పాను లెట్ స్టార్ట్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ షూర్ ఒక మంచి పాటతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే నీకు నచ్చిన పాట పాడు ఓకే నేను పాడిన వాటిల్లోన ఐదు రోజుల పెళ్ళి అమ్మంటి పెళ్ళి తొలి చూపు లేని తెలుగింటి పెళ్ళి వరుడు కోరిన పెళ్ళి రామయ్య పెళ్ళి వధువు ఎవరో కాదు సీతమ్మ తల్లి సూపర్ అంత న్యూన్సెన్స్ అంటే చిన్న 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 కూడా అంత క్లియర్ గా వినిపించేలా జిలుగులు కానీ గమకాలు కానీ ఎలా అంటే అసలు పాపం ఫస్ట్ నుంచే నువ్వు అంత పొగిడేస్తుంటే నాకు ఏం చెప్పాలి అర్థం కావాలి పొగడత కాదు యాక్చువల్ గా వినిపిస్తుంది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవి వినిపించేలాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది అంటే చిన్నప్పుడు పాడేటప్పుడు అంత మనకు అనిపించ అంటే తెలియదు బేసిక్ గా అలా వినిపించేలా పాడాలి అని అది ఎప్పుడు తెలుసుకున్నావు అలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని యాక్చువల్ అమ్మ మ్యూజిక్ టీచర్ ఇంట్లో ఎప్పుడు మ్యూజిక్ వాతావరణం అంటే మ్యూజిక్ క్లాసెస్ జరగటం ట్యూషన్స్ జరగటం సో ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ అట్మాస్ఫియరే ఉండింది ఇంట్లో సో అమ్మ చాలా బాగా పాడుతుంది రేడియో ఆర్టిస్ట్ అది సో ఎక్కువగా చిన్నప్పుడు సుశీల గారి పాటలు జానక్ గారి పాటలు ఇవన్నీ నేర్చుకోవటం నే నేను ముందు నేర్చుకోవటం అమ్మ మళ్ళీ ఏమైనా ఉంటే చిన్న చిన్న ఫైన్ కరెక్షన్స్ అవన్నీ చేయటం సో ఎప్పుడు ఇదే ఇదే ధ్యాస పర్ఫెక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని ఆ తర్వాత ఆశీర్వాద్ గారి దగ్గర నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా విశాఖపట్నంలో సో హీఈస్ అగైన్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ న్యూ ఆన్సర్స్ అని లైక్ యూ సైడ్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని ఈవెన్ ఒక పాటతో తీగ కాంపిటీషన్ ట్రైనింగ్కి కూడా ఆయన విత్ తబ్లా విత్ కీబోర్డ్ అవన్నీ నాకు ప్రాక్టీస్ చేయించేవారు విత్ మైక్ సో దట్ నేను కాంపిటీషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు కొత్తగా అంటే మన అలవాటు ఉండదు కదా జనరల్గా మనకి మైక్లో ఎలా పాడాలి ఆర్కెస్ట్రాతో ఎలా పాడాలి అదేం అలవాటు ఉండదు కదా అవన్నీ కూడా నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారు సో ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ రెడీ అనమాట అన్నిటితో ఎలా ఫేస్ చేయాలి అన్నది చిన్నప్పుడు నువ్వు పుట్టు పెరిగింది విశాఖపట్నం అక్కడ ఈ సినిమా మ్యూజిక్ అనేది అప్పట్లో ఉండేది కదా అంటే హైదరాబాద్ రావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ కదా అక్కడ నువ్వు మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో నేర్చుకోవడం అంటే జస్ట్ కచేరీలు కర్ణాటక మ్యూజిక్ అనే నేర్చుకున్నావా లేకపోతే సినిమా సంగీతం ఉంటుంది అని తెలిసి నేర్చుకున్నావా ఓకే ఇది అంతా ఎలా అయిపోయిందంటే ఇది ప్లాన్ చేసి నేను ఇందులోకి వెళ్ళాలి అని తెలిసే ఏజ్ కన్నా చాలా చిన్నప్పటి నుంచే పాడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకొకటి నేను సింగర్ అవ్వాలి ఇలా ఇలా చేసి నేను ట్రై చేసి సినిమాల్లో అది అంతా ఆ జర్నీ ఏం ఏం జరగల ఎందుకంటే చాలా చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ ఐ సెడ్ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళేదాన్ని విశాఖపట్నంలో ఎక్కడ కాంపిటీషన్ అయినా ఇక రోజు ఇదే పని చాలా కాంపిటీషన్స్ జరిగేవి అప్పట్లో రోజు పేపర్లో వచ్చేవన్నమాట ఎక్కడెక్కడ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయని అన్నిటికీ మా మమ్మీ వాళ్ళు తీసుకెళ్లేవారు ఇష్టం అయ్యే వెళ్ళేదాను ఇష్టం రెండు మూడు పాటలు ఏవో ఎక్కువ రెగ్యులర్గా అప్పుడు దేశభక్తి పాటలే పాడాలి కాంపిటీషన్స్ ఎక్కువ కాంపిటీషన్స్ లో జనరల్ గా అదే ఉండేది సో ఒక వచ్చిన ఒక రెండు మూడు ఉండేవి స్టాక్ సాంగ్స్ సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అవే అనమాట ప్లే అయితే బై గాడ్స్ క్రేస్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వచ్చేవే అనమాట సో ఈ ఈ ప్రాసెస్ ఇలా జరుగుతుంది అప్పుడు పాడితే తీగ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది చిన్నపిల్లలకి కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేయబోతున్నామని సో దాని గురించి ఇంట్లో రికార్డ్ చేస్తే బాగుండదు క్యాసెట్ క్యాసెట్ పంపించాలి కదా మా కజిన్ అన్నాడు అనమాట ఆనందాన్ని తను స్టూడియోలో రికార్డ్ చేద్దాం ఇక్కడ వైజాగ్లో ఒక స్టూడియో ఉంది అంటే స్టూడియో ఉంటుంది స్టూడియోలో రికార్డ్ చేయొచ్చు అంత అంత ఏం తెలీదు సిక్స్త్ క్లాస్ నేను మా మమ్మీకి చెప్పారనమాట సో అయితే మా అక్కడికి తీసుకెళ్ళారు అనమాట స్టూడియోలో 
సో అక్కడ ఈ రికార్డ్ రికార్డ్ చేయడానికి నేను ఏవో మళ్ళీ మూడు పాటలు నేర్చుకుని వెళ్ళా నేర్చుకుని వెళ్తే చాలా బాగా పాడుతుంది అని చెప్పి ఆయన ఆశీర్వాద్ గారు వెంటనే ఆయన చేస్తున్న డివోషనల్ క్యాసెట్స్లో వాటిలో పాడించారు అనమాట అప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్లో ఆయన చేసిన ఫస్ట్ డివోషనల్ క్యాసెట్లో పాడా అప్పుడు దానిపైన పేరు బేబీ మాళవిక అని వేసారు ఉన్నాయి ఆ క్యాసెట్స్ యా అలా బేబీ మాళవిక అని చాలా క్యాసెట్స్ ఉండేవి అప్పుడంతా తర్వాత సెవెన్ సిక్స్త్ సెవెంత్ టైంలో పాడుతా తీగ అయిపోయింది అందులో ఫార్చునేట్లీ ఐ వాట్ టు విన్ తర్వాత రాక్ ఫర్డ్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా చేశారు ఆశీర్వాద్ గారు సో అందులో నేను పాడిన మొట్టమొదటి సినిమా రాక్ ఫర్డ్ ఇట్స్ అన్ ఇంగ్లీష్ క్రాస్ ఓవర్ మూవీ ఇండో వెస్టర్న్ మూవీ నేను పాడింది ఇంగ్లీష్ పాట నా మొట్టమొదటి సినిమా పాట ఒక ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ పాట సూపర్ నువ్వు ఫస్ట్ అంటే స్టూడియోకి వెళ్ళి రికార్డ్ చేశాను అన్నావు కదా మూడు పాటలు నేర్చుకుని ఆ మూడు పాటలు ఏంటి గుర్తున్నాయా ఆ మూడు పాటలు పాడిన హాయి హాయి సాగే సోయగాలగన వోయి సఖా హాయి సఖా హాయి హాయి గాని చిన్నప్పుడు కూడా చాలా టఫ్ సాంగ్స్ ఎంచుకుని పాడేదాన్ని అయితే ఈ పాటలు అంటే అప్పుడు వినిపి వింటూ ఉండేవాళ్ళ ఇంట్లో మీ మమ్మీ వినిపిస్తుంది ఇవే వినేవారు ఎక్కువ పాతవి కష్టమైనవి అవి నేర్పించేవారు అందుకనే అంత ఈజీగా పాడేస్తాం దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ కదా ఆశీర్వాద్ గారి అది ఏమైనా గుర్తు డెఫినెట్లీ అఫ్ కోర్స్ నగేష్ కుక్నూర్ గారి డైరెక్షన్ లో వచ్చింది ఆ సినిమా రాక్ ఫోర్డ్ అని Through the myriad of books and of friends and confusion of new faces and places and emotions I'm trying to find me I'm trying to find me ee paata నీ సిక్స్త్ క్లాస్లో పాడుతున్నప్పుడు ఒక వెస్టర్న్ సాంగ్ పాడాలి ఆ స్టైల్ ఇలా ఉంటుంది అని నీకు ఎలా తెలిసింది యాక్చువల్లీ మా స్కూల్లో ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఉండేవారు సోల్మన్ సార్ అని మమ్మీ మ్యూజిక్ టీచర్ స్కూల్లో కూడా ఇంట్లోనే ఆడే స్కూల్లో అయితే అమ్మ మామూలుగా తెలుగు పాటలు అమ్మ రాసేది హిందీ పాటలు తెలుగు పాటలు దేశభక్తి పాటలు ఇవన్నీ మమ్మీ రాయటం ట్యూన్ చేయటం మేము పర్ఫామ్ చేయటం అంటే యాజ్ అ గ్రూప్ పిల్లలందరం కలిసి అండ్ సమ్టైమ్స్ ఎవ్రీ సాటర్డే మా స్కూల్లో ఒక పాట పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళం ఓకే ఎవ్రీ సాటర్డే న్యూ సాంగ్ అందరం కలిసి నేర్చుకోవాలి వీక్ అంతా టైం ఉండేది మండే టు ఫ్రైడే సో అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళం ఓకే ఇలా నేర్చుకుని అలా సోల్మన్ సార్ మాకు పాత పాతవి అంటే మంచి మంచి క్లాసిక్స్ అవన్నీ అండ్ కొత్తవి అప్పుడు చాలా గ్రూప్స్ అవి ఉండే ఉండేవి కదా యాబా అవి వీళ్ళవి క్లాసిక్స్ అన్నీ మాకు నేర్పించేవారు అందరూ పాడే సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ మేము నేర్చుకుని స్కూల్లో పాడేవాళ్ళం అప్పుడు ఓహో ఇలా ఇంగ్లీష్ పాటలు ఉంటాయి ఇవి ఇవి కూడా అది నిజంగా నాకు ఐడియా లేదు అప్పుడే తెలిసింది అలాగే ఆశీర్వాద్ గారు కూడా చెప్పేవారు ఏమిటి ఏంటి నేర్చుకోవాలి కష్టమైనవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ వినాలి నాట్ జస్ట్ తెలుగు పాటలు కష్టమైనవే కా ఐ మీన్ ఏదో ఒక ఛాలెంజింగ్ క్లాసికల్లే కాకుండా యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ గజల్స్ వినాలి గజల్స్ నేర్చుకోవాలి గులాం అలీ గారివి హరిహరన్ గారివి ఇవన్నీ క్యాసెట్స్ అవన్నీ అని చెప్పేవారు హీ యూస్ టు సజెస్ట్ ఏం నేర్చుకోవాలి అని సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేర్చుకోవట్లేదు ఈ మధ్య కానీ అప్పుడు అప్పుడు నేర్చుకున్నవన్నీ అలా అలా హెల్ప్ అవుతున్నాయి సో ఆశీర్వాద్ గారి దగ్గర పాడిన తర్వాత పార్థ తీగకు వచ్చిన తర్వాత ఆ వైజాగ్ నుండి హైదరాబాద్ రావడం ఎలా జరిగింది ఎలా జరిగిందంటే విశాఖపట్నంలోనే ఉండగా అదే బాలీ రాక్ ఫోర్డ్ అయిన తర్వాత బాలీవుడ్ కాలింగ్ అని మరొక హిందీ సినిమా చేశారు ఆశీర్వాద్ గారు అందులో ఒక హిందీ పాట పాడా అమ్మో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత హిందీ తర్వాత తెలుగు అయితే హిందీ పాటకి చిన్న స్పెషల్ ఇదేంటంటే ఆ సినిమాలో అన్ని పాటలు మా అక్క రాసింది మా అక్క హిందీలో రాసింది షీఈ్ ఎ రైటర్ హిందీ సినిమా పాటలన్నీ తనే రాసింది ఆ పాట ఆ సినిమాలో పేరు నిహారిక ఓకే సో అందులో అల్కాయ అగ్నిక్ ఉదిత్ నారాయణ్ హరిహరన్ అందరు పాడారు నేను శంకర్ మహాదేవన్ గారితో కలిసి ఒక డ్యూయట్ పాడా అసలు 
బోనస్లు కొన్ని కొన్ని అంటే చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటాయి మీ దాంట్లో తెలుగులో పాడిన మొట్టమొదటి పాట బాలు గారితో నేనో హిందీలో వస్తే శంకర్ మహాదేవన్ గారు బోనసే అయితే స్టార్టింగ్ నుండి ఐ వాంట్ సింగ్ దట్ సాంగ్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఈ తెలుగువే పాడుతూ ఉంటాగా నాకు ఈ పాటలు అప్పుడు నీ వాయిస్ కి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అప్పుడు వాయిస్ కి ఇప్పుడు వాయిస్ కి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఆ వాయిస్ లో ఉండేటప్పుడు ఒక పాట ఆయన ఎలా నేర్పించేవారు నీకు ఎందుకంటే దట్ వాజ్ యువర్ వెరీ బిగినింగ్ అయితే వైజాగ్ లోనే స్టూడియో కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటం ఒకసారి రెండు సార్లు మళ్ళీ వచ్చే స్టూడియోలో పాడటం సో ఐ హ్యాడ్ టైమ్ దర్ వాజ్ నో ప్రెషర్ ఇవాళ పాడేయాలి ఇప్పుడే రికార్డింగ్ అలా అలా ఏం లేదు శంకర్ మాధవన్ గారు వచ్చి పాడటం ఆయన్ని చూడటం ఇవన్నీ నాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని దొరికాయి అక్కడ అప్పుడు వాయిస్ లో చాలా మంది ఇప్పుడు కూడా కంప్లైంట్ చేసేది అంటే జనరల్ గా కొత్త సింగర్స్ ఎవరైనా వస్తే పాడేస్తారు ట్యూన్లు పాడతారండి బట్ దాంట్లో అంటే ఫీల్ ని క్యారీ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ గా ఫిల్మీ మ్యూజిక్ ఇస్ ఫిల్మీ అనే కాదు జనరల్ గా అన్ని సాంగ్స్ ఆ ఏజ్ లో నీకు ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఇలా ఇలా పాడితే బాగుంటుంది అని ఆయన ఏ రకంగా సజెస్ట్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇది దిల్ దిల్ యే మేరా ద నార్మల్ లవ్ సాంగ్ కదా అండ్ సో గివ్ దట్ హ్యాపీ ఫీల్ నవ్వుతూ పాడాలి అని చెప్పేవారు ఎక్కువగా నేను దిల్ దిల్ అలా పాడేస్తుంటే ఇఫ్ యూ నువ్వు అలా పాడేవా అలా పాడలేదు కొంతవరకు అలా చేస్తే నవ్వుతూ పాడాలి ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేస్తున్నా పాడతా తీగాలు అన్నిటికీ కూడా చెప్పేవారు నవ్వుతూ పాడితే దట్ విల్ క్యారీ ఇన్ ద సాంగ్ అది ఇట్ విల్ షో ఇంగ్లీష్ అయింది హిందీ అయింది తెలుగులో ఫస్ట్ సాంగ్ అది ఎలా జరిగింది సో ఆశీర్వాద్ గారు చేసిన తెలుగు సినిమాలో కూడా పాడా చెల్లి చెల్లి చిరుకోపమా మనసుతో అని ఒక రెండు సినిమాలు ఆ తర్వాత మా మగ దూరపు చుట్టాలన్నమాట బంధువులు మాకు పెద్దనాన్న గారు అవుతారు ఆయన విశాఖపట్నం రావటం జరిగింది నాకు కిరోయిన్ గారు బాగా పరిచయం నీ క్యాస్ ఇప్పటి వరకు పాడుతున్నాను కాంపిటీషన్స్లో అది కనిపిస్తున్నాను తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉండేవారు నువ్వు పాడిన క్యాసెట్ ఇవ్వు నేను కిరోయిన్ గారికి ఇస్తానంట కిరాయిన్ గారికి ఇచ్చేస్తారు ఆయన మరి పాడిచ్చేస్తారు అస్సలు నమ్మలేదు నమ్మసఖ్యంగా అనిపించలే సరే క్యాసెట్టేగా ఇవ్వటం అని ఉంది అప్పటికే అప్పటి వరకు పాడినవన్నీ ఒక క్యాసెట్లో వేసి ఇచ్చాం సరే ఇవ్వటం జరిగింది ఆయన నిజంగా కిరాయిన్ గారికి వినిపించడం జరిగింది మల్లిబాబు గారు ఆయన పేరు ఓకే సో కిరాయిన్ గారు ఆయన మీద గౌరవంతో అండ్ ఇది నా నాతో అయితే పాడిద్దామని అనుకుని ఈ గంగోత్రి సినిమాలు పాడించడం జరిగింది ఫస్ట్ సాంగ్ కి పిలిపించారు ఈ నువ్వు నేను కనుకుంటే నాకు ఆ సినిమాలో రెండు పాటలు అది వెళ్ళినప్పుడు ఇది గంగోత్రి సినిమా రాఘవేంద్ర రావు గారి హండ్రెడ్ మూవీ ఇలా అల్లు అర్జున్ అది ఏం తెలీదు ఏం చెప్పలేదు కూడా మాకు చాలా చాలా భయం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం అడగలేదు నేను నేను చాలా చిన్నదాన్ని సో పిలిచారు వెళ్ళి ట్రైన్ లో వెళ్ళాం వైజాగ్ నుంచి చెన్నై ఎస్పి కోదండలో పాడా చెన్నైలో కోదండపాణి స్టూడియోస్ లో రికార్డింగ్ జరిగింది మేలు ఎవరు పాడతారు ఏవి తెలీదు అప్పుడు ఏదో ట్రాక్ సింగర్ ఎవరో ఎవరి వాయిస్ లోనే ఉంది మేల్ సో నా లైన్స్ వరకు విని 
టేక్ చేసేసారు కిరాణి గారు చాలా కూల్గా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోయింది పాట ఓకే అప్పటి వరకు విశాఖపట్నంలో స్టూడియోలో పాడటం గంటల తరబడి పాడటం ఇవాళ కుదరకపోతే ఫీల్ ఏదో రాకపోతే రేపు మళ్ళీ వచ్చి పాడటం ఇదే ఇది తెలుసు అంత అలా వెంట వెంటనే అయిపోతుంది రికార్డింగ్ నేను పాడుతుండగా అక్కడికి మణి శర్మ గారు రావటం ఎవరి అమ్మాయి అంటే ఎవరు పాడు ఎవరు పాడుతున్నారు అంటే విశాఖపట్నం అమ్మాయి అదే చెప్పారు కిరాణి గారు ఇలా అంత జరగటం బట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెండ్ కూల్లీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో రికార్డింగ్ అయిపోయింది మేము వచ్చేసాం విశాఖపట్నం మళ్ళీ మళ్ళీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఇది జస్ట్ టెన్త్ కంప్లీట్ అయ్యి హాలిడేస్ అనమాట మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది అనమాట కాల్ వస్తే ఇంకో పాటకి ఇంకొక పాట అని ఇంకొక పాట అని చెప్పలేదు అనుకుంటా మాకు కాల్ వచ్చింది వెళ్ళాలి అంతే తెలుసు నేను యాక్చువల్లీ నేను మేము మద్దిలపల్లెలో ఉండేవాళ్ళం ఎంబిపి కాలనీలో ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కడో ఆడు ఆడుకుంటున్నా అనమాట అప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ అవి కూడా లేవుగా ఇంకా అయితే మమ్మీ ఇక బైక్ మీద వచ్చి ఫోన్ వచ్చింది రికార్డింగ్కి వెళ్ళాలి అని అని తీసుకెళ్ళారు అనమాట ఇంటికి వచ్చేస్తే అన్ని టకటక సర్దేసుకుని మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కి మళ్ళీ వెళ్ళాం సరే అప్పుడు ఇంకో పాట అని అప్పుడు తెలిసింది ఒక తోటలో ఒక కొమ్మలో అప్పుడు పాడాను రికార్డింగ్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఎవరితో పాట ఏ సినిమా ఏమి తెలియదు మళ్ళీ ఏం ఆడగలేదు వచ్చేసాం తర్వాత రిలీజ్ అయ్యాక ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాద్లో జరిగింది మేము విశాఖపట్నంలో ఉన్నాం రిలీజ్ అయిపోయింది అప్పుడు ఎక్కువ క్యాసెట్స్ ఆడియో రిలీజ్కి పిలిచారా నేను నీకు తెలియదు మాకు తెలియదు తెలియలేదు మేము ఎవరి విశాఖపట్నం ఉంది సో రిలీజ్ అయిపోయింది ఆ సినిమాను మరి ఫైనల్లీ ఎలాగో మాకు తెలిసింది ఇందులో పోయి పాటలని అప్పుడు వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి మేము రెగ్యులర్గా మా ఇంటి దగ్గర రికార్డ్ చేయించుకునే షాప్ ఒకటి ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్తే క్యాసెట్స్ ఫుల్ అప్పుడు క్యాసెట్స్ ఎక్కువ కొనేవాళ్ళం అందరం క్యాసెట్స్ అండ్ సీడీస్ అప్పుడు సీడీస్ కొత్తగా వస్తున్నాయి సో తీసుకుంటే ఫస్ట్ సాంగ్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం కామ మాళవిక సెకండ్ సాంగ్ ఎస్పి చరణ్ కామ మాళవిక గంగోత్రి సినిమా ఉమ్మాయి గాడ్ ఇదా సినిమా వీళ్ళతో నా డివెట్ అని అప్పుడు రియలైజేషన్ వచ్చింది అండ్ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఆ సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్లీ టెక్నీషియన్స్ గారు డైరెక్టర్ గారు రైట్ చంద్రబోస్ గారు రాశారు రాఘవేంద్రరావు గారు హండ్రెడ్ మూవీ సో అప్పుడు ఇంకా చూడగానే అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు ఏమాత్రం అంత మనకి అందరికి ఎంతో ఇష్టమైన బాలు గారితో అలా ఫస్ట్ ఫస్ట్ లోనే ఒక సాంగ్ పాడే అవకాశం కాంపిటీషన్ అప్పటికే అయిపోయింది అప్పుడు బాలు గారు ఏమన్నారు అంటే మాట్లాడేవా లేకపోతే తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత కలిసే అవకాశం వచ్చింది పాడుతా తీయగా షూటింగ్ సందర్భంలో అంటే నేను లేను వేరే వాళ్ళ ఎపిసోడ్స్ జరుగుతున్న సందర్భంలో వెళ్ళి కలుసుకోవటానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు చాలా చక్కగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నాతో మా అబ్బాయితో పాడింది అది చెప్పారనమాట ఫస్ట్ అంటే బాలు గారితో నీ జర్నీ పాడుతో తీగాతో మొదలయ్యి ఇప్పుడు ఇంకా స్టిల్ కంటిన్యూ ఆయన చేస్తున్న షోస్ లో వాటిలో కూడా ఎస్ ఆయనతో నీకు ఉండే బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్ ఒక్క స్టోరీ చెప్పాలి ఏంటంటే బాలు గారు అంటే ఇంట్లో అందరికి చాలా చాలా ఇంకా హైయెస్ట్ రిగార్డ్ ఇష్టం పిచ్చి ఫ్యాన్ అంత అందరం ఇంట్లో అంత వీరాభిమానులు సరే ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి అవుతుంది ఆయన చూడటానికి అవుతుందిగా అని పాడుతా తీగాలు పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం అయితే అదే టైంలో పాడు వేరే ముందు సిరీస్ వాళ్ళవి కౌశల్య గారు వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసిన ఫైనల్స్ విశాఖపట్నంలో జరిగాయి ఓకే అది కండక్ట్ చేయడానికి బాలు గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆయన ఏ హోటల్లో ఉన్నారో తెలుసుకుని ఆయనకు ఫోన్ చేసా ఫోన్ చేసా నువ్వు ఆయన ఫోన్ చేసేసా డైరెక్టర్ చూసి ఏ హో ఏ హోటల్లో అంటే కొంత హెల్ప్ తీసుకున్నాను మా కజిన్స్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే ప్లీజ్ ఆయనతో మాట్లాడాలి అంటే ఎవరో చిన్న చిన్న పాప మాట్లాడుతుందంట అని ఆయనతో అన్నారు ఆయన ఏంటో ఫర్ సమ్ రీజన్ ఓకే మాట్లాడతా అన్నారు ఎవరు మనకి రూల్ తెలియదుగా ఊరికి బాలు గారు ఉన్నారు మీ స్టూ మీ హోటల్లోనే మాట్లాడతా అంటే అంకిల్ ఉన్నారు కదా అంటే ఆయన కూడా మాట్లాడారు అంకిల్ అంకిల్ నా పేరు మాట్లాడారు ఇంకా నేను మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వచ్చా ఒక్కసారి ప్లీజ్ అంటే ఈ వాజ్ సో కైండ్ హీ గేవ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ ఆల్సో అయితే అప్పటి వరకు నేను చాలా కాంపిటీషన్స్లో పాడి మొత్తం ఏం చేశానంటే ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నట్టు పెద్ద ఫైల్లో మొత్తం సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ పెట్టేసుకుని ఇలా పట్టుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి 
దించారు అనమాట మమ్మీ వాళ్ళు వాళ్ళు దేవర్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్ అయితే వెళ్ళాను నేను వెళ్తే మళ్ళీ స్టాండర్డ్గా హై హైగా మనసాగే పాడా ఆయన దగ్గర చాలా బాగా పాడుతున్నావు ఎవరి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకుంటున్నావు అది ఇది అన్నా అడిగారు అడిగి మేము త్వరలో చిన్నపిల్లల ఎపిసోడ్ చేయబోతున్నాం పాడుతా తీయగాలు అప్పుడు నిన్ను పిలుస్తాం బాగా పాడుతున్నావు సంగీతం నేర్చుకో అని చెప్పి నీ అడ్రస్ రాసేసి ఇవ్వు అని చెప్పారు సరే హోటల్లో చిన్న నోట్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ నోట్ ప్యాడ్ మీద రాసేసి ఇచ్చా రాసే సిక్స్త్ క్లాస్లో దిస్ వాజ్ రాసేసి అక్కడ పెట్టేసా ఫోటోలు తీసేసుకున్నా అయిపోయింది వాళ్ళు కానీ కలిసేసి ఫోటో తీసేసుకున్నా చాలు అనుకున్నా అయితే తర్వాత ఆశీర్వాద్ గారిని కలవటం తర్వాత ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత టీవీలో యాడ్ వచ్చింది పంపించండి క్యాసెట్స్ అని అయితే అప్పుడు ఆశీర్వాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళటం క్యాసెట్ పం రికార్డ్ చేయటం పంపించటం ఇదంతా జరిగింది అయితే వన్ టూ వన్ మంత్లో కాల్ వచ్చింది ఇంటికి లెటర్ వచ్చింది రండి అని అయిపోయింది పార్టిసిపేట్ చేసేస్తున్నాం మనం పంపించాగా అందుకే పిలిచారు మన్ని అది ఇది అంత అయిపోయి ఎన్బి శాస్త్రి అంకుల్ డైరెక్టర్ పాడితే తీగ డైరెక్టర్ గారు ఫైనల్స్ రోజు అమ్మాయి నీకు యాసెట్ ఇవాళే దొరికింది అన్నారు ఇవాళ దొరకడం ఏంటి మరి నేను ఎలా ఉన్నా అంటే నీకు గుర్తుందా బాలు అంకుల్ని కలిసావు నువ్వు చాలా రోజుల కింద అప్పటికి వన్ ఇయర్ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ కింద కలిసావు అప్పుడు నువ్వు నీ అడ్రస్ రాసి ఇచ్చావు బాలు అంకుల్కి అవును అద్ద అది గుర్తుపెట్టుకుని సిక్స్ మంత్స్ ఈ షూటింగ్ ఎప్పుడు అవుతున్నదో వీళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చి అమ్మాయిని పిలిపించమని ఆయన పంపించారు దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ బాలు అంకుల్ ఆ మెమరీ ఏంటి అండ్ మనకి అదొక పెద్ద విషయం ఆయన కలుసుకోవడం ఆయన హీ హీ మీట్ సో మెనీ పీపుల్ ఎవ్రీడే అసలు ఆ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏంటి మాకు అసలే వీరాభిమానులం కదా ఇంకో వెయ్యి రెట్లు వీరాభిమానులం అయిపోయాం ఈ గెస్టర్తో సో అది ఐ వాంటెడ్ టు సే అబౌట్ బాలు గారు అండ్ ఇప్పటికీ షోస్లో చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు లేకపోతే నువ్వు కొత్త పాట ఏమైనా పాడినప్పుడు ఆయనకి బాగా నచ్చి ఈ పాట చాలా బాగా పాడేవు బాగా పాడేవు బాగా పాడలేదు అని అన్నీ చెప్తారు అవునా చక్కగా ఓపెన్ గా చెప్తారు ఏది బాగా పాడలేదు అని చెప్పిన పాట కానీ సందర్భం కానీ ఏదైనా గుర్తుందా పాడింది అంటే ఖచ్చితంగా నైన్టీ పర్సెంట్ అంటే ఏం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ పాటలో ఇప్పుడు లైవ్ షోస్ లో పాడుతున్నప్పుడు అన్ని అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు కదా చెప్తారు హ్యాపీగా సో ఐ టేక్ దోస్ సరే ఇప్పుడు బాగా పాడను ఎందుకు లేక ముందు ఈ డిస్కషన్ బాగా పాడిన వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే పాడలేని ఏదైనా వస్తే కాస్త ఈ పాట ఆ టైంలో అలా పాడింది ఇప్పుడు నిజంగా చాలా బాగా పాడుతుంది అని తెలుస్తుంది కదా అందరికి లేదు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి బాగా వచ్చినప్పుడు బా బాగుంది అని వెంటనే చెప్పటం ఆయన ఎప్పుడు అని జనరల్ నా గురించే కదా అందరి గురించి బాధపడేది ఏంటంటే మీరు అందరు ఇంత బాగా పాడుతున్నారు ఇప్పటి వాళ్ళు అంతకి తగ్గ పాటలు లేవు మేము వీ డిడ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వర్క్ మేము చాలా ఎక్కువ పాటలు పాడే అవకాశం వచ్చింది మాకు మీకు అలాంటి అవకాశం లేదు అని ఆయన ఎక్కువ బాధపడుతూ ఉంటారు అండ్ ఆయనతో పాడిన ఫస్ట్ సాంగ్ షేర్ నువ్వు నేను కలిసి ఉంటే నేనాకెంతో ఇష్టం నువ్వు నేను మనమైతేనే ఇంకెంతో ఇష్టం నువ్వు నన్ను ప్రేమించావని నేను నిన్ను ప్రేమించానని తెలిసాక నువ్వక్కడుండి నేనిక్కడుంటే నువ్వక్కడుండి నేనిక్కడుంటే ఎంత కష్టం ఈ పాట వినే అంత ఈజీ కాదు పాడటం చిన్న 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 గమకాలు పిచ్ కూడా పిచ్ కూడా హై పిచ్ అవును అప్పుడు చిన్నపిల్లవు కాబట్టి ఎలా మేనేజ్ చేసేసావు పిచ్చి అప్పుడు నిజంగా కష్టమే అయ్యేది గట్టిగా పాడేస్తే ఇప్పుడు అయిపోతుంది రికార్డింగ్ అని వాళ్ళు ఏదో అనుకుని పాడేస్తే లక్కీగా కిరాయిన్ గారు హ్యాపీగా అంటే ఆయన ఏదో తిట్టేసి లేకపోతే ఎందుకు ఇంతసేపు పాడుతున్నారు అలా ఏం అనరుగా చాలా కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంచుతారు కాబట్టి కూల్గా అయిపోయింది తర్వాత ఈ రెండు సాంగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సినిమాల్లో పా సినిమాల్లో పాడడం స్టార్ట్ చేసావు కాబట్టి ఇంకా కంప్లీట్గా ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ చేద్దాము అని అనుకున్నావా అంటే సి అప్పటికే రాక్ ఫోర్డ్ బాలీవుడ్ కాలేజ్ అంతా కూడా ప్లేబ్యాక్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ ప్యారలి రైట్ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ సెవెంత్ స్టాండర్డ్స్ గంగోత్రి టెన్త్లో ఉండగా సో ఇంకా ఇంకా అంతప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది ఇక ప్లేబ్యాక్ చేస్తావా చేయమా అదేం తెలీదు ఇట్ వాజ్ ప్యారలి హ్యాపెనింగ్ అలాంగ్ విత్ స్టడీస్ సో 
అయితే స్టడీస్లో కూడా నేను నాకు నాకు ఇష్టం బాగా చదువుకోవటం బాగా బాగానే చదువుకునే దాన్ని ఫస్ట్ ర్యాంక్ ప్రతిసారి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేదని కాదు వచ్చేది యావరేజ్ మెయింటైన్ చేసుకున్నా టాప్ ఫైవ్లో అలాగే ఉండేదాన్ని ఫస్ట్ ర్యాంక్ చదివావు లిటిల్ ఏంజల్ స్కూల్ విశాఖపట్నం ఓకే సో అయితే అప్పుడు ఎంపీసీ సైన్స్లో కూడా మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి టెన్త్లో నైంటీ ఎయిట్ వచ్చింది అయితే అందరు బైపీసీ తీసుకోండి బైపీసీ తీసుకోండి అని నేను చెప్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు భయం నేను డాక్టర్ అవ్వలేను అసలు ఐఎమ్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్ అయితే అనిపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్ ఇవన్నీ అవుతుంటే ఇది డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి ఐ టుక్ ఎంఈసి మ్యాథ్స్ ఎకనామిక్స్ కామర్స్ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మా కజిన్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఐ వాంటెడ్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు బికమ్ దట్ సో తర్వాత స్టార్ట్ కూడా చేశా చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ బట్ ఈ ట్రావెలింగ్ అప్పుడు విశాఖపట్నం నుంచి అస్తమాన హైదరాబాద్ రావటం వెళ్ళటం ఇటు అటు వెళ్ళటం ఇదంతా అయ్యి తర్వాత చేద్దాంలే అని ఐ ఐ గేవ్ అప్ ఎప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసిన ఏదో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ అబ్రాడ్ టూర్ రావటము లేకపోతే ఒక పెద్ద అవకాశం రావటం ఏదో ఒక బ్రేక్ పడుతూ ఉండేది సో ఐ డిడ్ మై బీకామ్ తర్వాత బీఏ కర్ణాటక మ్యూజిక్ చేశాను తర్వాత ట్రింటీ కాలేజ్ లండన్ నుంచి సిక్స్ గ్రేడ్స్ చేసా వోకల్ ఓకే సో ఇలా ఇవి చేస్తూ ఉన్నా ఎప్పుడు ఫస్ట్ హైదరాబాద్లో షిఫ్ట్ అయిపోయా కంప్లీట్గా ఇంకా ఏ పాటకి నీకు లేదు ఇక్కడ ఉంటేనే పని అవుతుంది అని నీకు అనిపించి ఏమయ్యేదంటే ఏ పాటకి అని కాదు గంగోత్రి అయిన తర్వాత చాలా కాల్స్ వచ్చేవి ఈ ప్రయాణాల్లో అటు ఇటు వెళ్ళడంలో చాలా మిస్ అయిపోయేవి అవునా మిస్ కూడా అయ్యేవి ఒక సంద మొత్తం కీరవాణి గారివి ఒక ఐదు సార్లు ఇప్పటికీ మిస్ అయ్యా టోటల్గా ఈ మధ్య కాలం కాదు అప్పుడే ఆ కొత్తల్లోనే ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం వలనో ఒక ఎగ్జామ్ వలనో ఏమి లేకపోతే జలుబు చేసో ఏదో ఒక రకంగా ఐదు ఐదు సార్లు మిస్ అయితే అప్పుడు అన్నారు కీరాయణ గారు ఇదేమైనా నా ఆఖరి రికార్డింగా ఏమైంది నీ ఆఖరి రికార్డింగా మళ్ళీ పాడతావులే అని ఓకే హీ గేవ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అలాగే ఎప్పుడు ఆయన మంచి మంచి పాటలు ఇస్తూనే అన్నారు సో వి షిఫ్టెడ్ అప్పుడే టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆ టైంలోనే అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఆఫర్స్ స్టార్టెడ్ పికింగ్ అప్ వెరీ లేట్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్సో స్టడీయింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్ గ్రాడ్యువల్లీ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్లో ఎక్కువ మణి గారికి పాడటం అయితే వీళ్ళొక డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోవటం సంగీతం నేర్చుకోవటం ఇవన్నీ ప్యారలల్గా అవుతున్నాయి ఈ కాంబినేషన్లో అంటే రాఘవేంద్రరావు గారు కీరవాణి గారు కాంబినేషన్ నాగార్జున్ గారు కాంబినేషన్ పెట్టిందే పేరు అలాంటి కాంబినేషన్ లో మాళవిక పేరు కూడా యాక్చువల్ గా జాయిన్ అయిపోయింది అది తెలియకుండానే జాయిన్ అయిందో తెలిసి జాయిన్ అయిందో ఏదైనా కానీ మంచికే జాయిన్ అయింది తెలియకుండా నీకు తెలియదు రామదాస్ లో అది యాక్చువల్ గా నేను చెప్పినట్టు స్టార్టింగ్ లోనే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరితో పాడడం అనేది ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో కలిపి పాడడం అనేది ఒక చాలా అరుదుగా రేర్ వెరీ రేర్ కీరవాణి గారి కంపోజిషన్ దేవి గారితో కలిసి కలిసి పాడడం అప్పటికి రెగ్యులర్ గా వర్క్ చేస్తున్నావా కీరవాణి గారికి అంటే కోరస్లు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ గంగోత్రి ద్వారా కదా స్టార్ట్ చేశాను అలా స్టార్ట్ చేయడంతో ఎప్పుడు కోరస్లు ఎప్పుడు పాడలేదు సో ఎప్పుడైనా సాంగ్ ఉంటేనే పిలిచేవారు చాలా వెరీ రేర్ సందర్భాల్లో కొన్నిసార్లు కంపోజింగ్కి వెళ్ళాను ఈ షిరిడి సాయి అప్పుడు ఒకసారి తర్వాత శ్రీరామదాసు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అప్పుడు లాస్ట్లో ఇంకా టైం అయిపోతుంది ఏదో సమ్ డెడ్ లైన్స్ అవి ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో నేను సునీత గారు ప్రణవి ఒకసారి రీ రికార్డింగ్ కోరస్ అంతా పాడే ఒక టూ డేస్ ఆర్ సంథింగ్ సో వెరీ రేర్ నేను రెగ్యులర్గా అలా కం ఏమంటారు కోరస్కి వీళ్ళందరూ ఐ ఫీల్ లక్కీ రోజు చూడటానికి వెళ్ళ ఒక స్కూల్ లాగా చక్కగా రోజు వర్క్ చేయడానికి దొరుకుతుంది బట్ ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఓన్లీ సాంగ్స్ ఉన్నప్పుడే పిలిచేవారు ఐ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ ఐ ఐ మిస్ ఇట్ ఆల్సో సో ఇట్ వాజ్ ఆల్సో అగైన్ సడన్ కాల్ ఫర్ శ్రీరామ్ దాసు అప్పటికి చెప్పేవారు కొంచెం ఏ సినిమా చెప్పారు మరి గంగోత్రి అంత సస్పెన్స్ లేదు సో వెళ్ళాం 
పాడేసాం అప్పటికే దేవి గారు పాడటం జరిగింది ఆల్రెడీ డిఎస్పి గారు వాయిస్ కూడా వినిపిస్తుంది కొద్ది కొద్దిగా అయితే పూర్తిగా మొత్తం రికార్డింగ్ అయిపోయి వినిపించడం అదంతా ఏం చేయలేదు నా నా లైన్స్ వరకు నా చరణం ముందు రెండో చరణం అది పాడేయటం పల్లవిలో ఉన్న ఉన్న లైన్స్ పాడేయటం ఇది అయిపోయింది సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ హీరోయిన్ గారు అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్లో ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో కలిసి పాడడం రియలీ రేర్ సో అండ్ దేవి శ్రీప్రసాద్ గారు వేరే వాళ్ళకి పాడింది కూడా చాలా తక్కువ సో ఐ గాట్ దట్ ఆ రేర్ కాంబినేషన్లో నేను ఉండటం చాలా చాలా హ్యాపీ అండ్ దేవి గారు పాడడం అది కీరవాణి గారు దేవి గారు వాయిస్ వస్తుంది ఇట్స్ అ వెరీ అంటే ఒక మంచి హాయిగా ఉండే పాట అది ఈ పాట పాడుతున్నప్పుడు జనరల్ గా అందరు అందరు సింగర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే కీరవాణి గారు కంపౌ అంటే కాంపౌండ్ లో ఆయన ఏమన్నా పాట నేర్పించడం అది జరిగేటప్పుడు మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ పాటకు నీకు ఏమి ఇచ్చారు ఈ పాట కన్నా ఐ వుడ్ వాంట్ టు సే అబౌట్ వన్ సాంగ్ విక్రమార్కుడులో ఒకటి జోలాలి అని ఒక క్యాసెట్ లో ప్లే అవుతూ ఉంటుంది కదా చిన్న పాప వింటూ ఉంటుంది కదా ఆ పాటకు పిలిచినప్పుడు చెప్పారనమాట నేను ముందు జోలాలి అని నార్మల్ నార్మల్ గా పాడుతున్నా అంటే అప్పుడు పిలిచి మళ్ళీ చెప్పి ఒక థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్స్ అయిన పేషెంట్ ఒకడు ఒక ఒకరు ఉన్నారు నీకు చాలా ఇష్టం చాలా దగ్గర అయిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళని పట్ వాళ్ళని నిమరాల నుండి కానీ థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్స్ అంటే యూ కాంట్ బట్ యూ వాంట్ టు నీ యూ యూ వాంట్ టు టచ్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళకి చెప్దాం అనుకుంటున్నావు ఏం పర్వాలేదు అని అప్పుడు ఎంత ఎంత నెమ్మదిగా ఎంత సున్నితంగా చేస్తావు ముట్ట అంటే ముట్టనట్టు అది అలా ఉండాలి అలా పాడాలి అని సో ఎక్కువ వాల్యూమ్ వద్దు ఎక్కువ విబ్రాటో వద్దు అలా అలా ఐ వాజ్ గివింగ్ ఇన్పుట్స్ అనమాట యా సో అది ఐ ఐ రిమెంబర్ వేరే ఏ పాటలకు కాకపోయినా దిస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాస్ యూనో స్టేడ్ ఇన్ మై హార్ట్ ఎంత వండర్ఫుల్ థింకింగ్ కదా అసలు అవి చిన్న ఫోర్ లైన్స్ కదా ఆ పాటలో బట్ ఐ గెట్ రియలీ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఆ పాటకి ఇప్పటికి కూడా బేసిక్ విక్రమార్ అంటే అది గుర్తొస్తుంది సాంగ్స్ తో పాటు దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ అన్నది ఒకసారి రామ్ దాస్ లో సాంగ్ పాడతా షేర్ ఈ గోదారమ్మకి పాటుగా గురు పాటు ఎవరో వస్తున్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నది గట్టు ఏమైనట్టు నాకు కూడా ఎడమ కన్ను అదురుతుంది నీ మీదొట్టు మన సీతారామ స్వామికి మంచి గడి రాబోతున్నట్టు భలే ఉంటుంది కదా ఈ పాట అండ్ దీని తర్వాత మళ్ళీ షిరిడి సాయిలో మంచి బోనస్ మళ్ళీ హరిహరన్ గారితో అది కూడా చాలా మంచి పాట యూనో మంచి సందర్భంలో వచ్చే పాట కూడా అవును ఆ సినిమాలో పాడుతున్నప్పుడు అది కూడా చాలా హైపీ నీకు వచ్చే సాంగ్స్ అన్ని కూడా ఎంత హాయిగా ఉంటాయి అంటే మరి ఏమో నీ నీ వాయిస్ కల్చర్ అలాంటిది బేసిక్ గా ఏమో అంత హైపీ చాలా కానీ చాలా మెలోడియస్ గా చాలా హాయిగా వినిపించేలా పాడతావు మరి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ కంపోజింగ్ విజయవాడ లో జరిగింది షిరిడి సాయి కంపోజింగ్ సో వి ఆల్ అటెండ్ నేను రమ్య మేమంతా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వివర్ ఇన్ విజయవాడ అప్పుడు రెండు మూడు పాటలు కంపోజింగ్ జరిగింది రామనవమి చెప్పింది కూడా అక్కడే జరిగింది ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని నాళ్ళ తర్వాత కాల్ వచ్చింది ఆ పాట పాట నిజంగా కంపోజింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరు పాడతారు ఏం ఐడియా లేదు వివర్ ఆల్ లెర్నింగ్ ఆల్ సాంగ్స్ అందరికి అన్ని పాటలు వచ్చు అందరం అందరు కలిసే పాడుకునేవాళ్ళు అన్ని సో ఆ పాటకు వచ్చినప్పుడు కాల్ ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ చాలా హై ఆ పర్టికులర్ పాట చాలా చాలా హైపిచ్చి ఉంటుంది అది పాడిన తర్వాత ఈవెన్ బిఫోర్ రిలీజ్ రాఘవేంద్రరావు గారు చాలా సందర్భాల్లో ఫోన్ చేసి ఏది సాయి అది పాడు అనేవారు ఎంత హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేదంటే ఆ పాడిన ఫ్యూ లైన్స్ చరణంలో ఎక్కడో వచ్చే ఆ లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకుని వాళ్ళకి ఎన్నో క్రాఫ్ట్స్ కదా ఒక డైరెక్టర్ అంటే ఎన్ని విషయాలు చూసుకోవాలి అందులోని నువ్వు బాగా పాడేవని ఒక అమ్మాయికి చెప్పి ఇచ్చే బూస్ట్ నిజంగా ఇట్ ఇస్ సో మచ్ ఇట్ మీన్స్ సో మచ్ టు అజ్ కదా సో అండ్ ఆయనకి 
చెప్పినట్టు ఆయనకి అన్ని పనుల్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఇమీడియట్ గా ఆయన నేను చూసినప్పుడు కూడా ఒక ఈ పాట ఈ పాట అంటే మాళవిక అయితే ఈ పాట బాగుంటుంది కదా అన్న ఆయన గుర్తుండే పేర్లు ఈ గీత అయితే బాగుంటుంది కదా ఇలా గుర్తు పెట్టుకుని నిజంగా వాళ్ళు గొప్పతనం అందుకే వాళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అండ్ మణి గారి దగ్గర చాలా పాటలు పాడవు అండ్ ప్రతి పాటలో నీ వర్సిటాలిటీ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది మణి గారి దగ్గర ఎలా అప్రోచ్ అవ్వడం ఆయన దగ్గర ఆయన కంపౌండ్ లో ఎలా ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది అప్పటి వరకు పాడిన సాంగ్స్ వన్ ఆర్ టూ సాంగ్ గంగోత్రి అవి ఒక సిడీలో అండ్ ఆయన ఇవ్వటం కోసం ఇంకొక రెండు ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఒక క్లాసికల్ హిందీ సాంగ్ నాకు వచ్చిన డిఫరెంట్ జానర్స్ అన్ని పాడి ఒక క్యా ఒక సీడీ చేసి ఆయనకి ఇవ్వటం జరిగింది అయితే లక్కీగా మరి ఆ మూమెంట్లో ఫ్రీగా ఉన్నారంటూ నేను బయట వెయిట్ చేస్తుండగానే వాళ్ళు ఆ సీడీ వింటున్నారు నాకు వినిపిస్తుంది ఆ పాటలు ప్లే అవుతున్నాయి అని అంటే యూజువల్ గా అంత వెంటనే వింటారు వాళ్ళు వేరే హడావుడిలో వేరే పనులు ఉంటాయిగా మరి వెంటనే వింటాం జరిగింది సో వెంటనే ఏదో కంపోజింగ్ సమ్ ట్యూన్ ఏదో జరుగుతుంది కంపోజింగ్ ఒంటరి సినిమా జరుగుతుంది దానికి వెంటనే పాడించటం ట్యూన్ పాడిచ్చారు ఆ తర్వాత ఒక టూ డేస్ తర్వాత ఆయన ఏదో పని నుండి చెన్నై వెళ్ళారు ఇక్కడ నాకు ఫోన్లో అంత నమ్మకం ఉంచి ఫోన్లో నాకు ట్యూన్ చెప్పి ఇలా ఇలా ఫీల్ ఇది ఇది అని చెప్పి పాడించిన ఫస్ట్ పాట ఒంటరి తర్వాత బిల్ల ఎయిత్ నిరంజన్ ఇలా నాకు నిజంగా లైక్ యూ సైడ్ అన్ని రకాల జానర్స్ అన్ని రకాల పాటలు నా మీద నమ్మకం ఉంచి నాకు నమ్మకం కూడా క్రియేట్ చేసిన మాకు అందరికి చాలా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మణి శర్మ గారు అండ్ ఆయన ఫస్ట్ సాంగ్ ఒంటరి కదా దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా పాడింది ఏంటి బిల్ల సారీ బిల్ల బొమ్మాళి బొమ్మాళి ఇప్పుడు మాళవిక అని చూస్తే అందరు కూడా ఏమని పిలుస్తారు అంటే మా లవిక అంటారు తర్వాత బొమ్మాళి అంటారు ఇంకా ఇంకా ఏ పేర్లు వచ్చాయి నీకు ఫస్ట్ అంతా గంగోత్రి ఎక్కువ ఫేమస్ కదా అప్పుడు అంతా గంగోత్రి మాళవిక అని అనేవారు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఏమైనా పిలిస్తే గంగోత్రి మాళవిక గంగోత్రి ఫేమ్ అని కూడా ఉండేది గంగోత్రి ఫేమ్ గంగోత్రి గంగోత్రి మాళవిక తర్వాత బొమ్మాళి బొమ్మాళి పాటల బొమ్మాళి వాళ్ళు ఇష్టం అలా అలా అల్లుకుపోయారు ఈ ఈ పాట పాడేటప్పుడు అంటే ఎస్పెషల్లీ బొమ్మాళిలో కూడా నీ వాయిస్ లో అప్పటి వరకు ట్రై చేయని డిఫరెంట్ యూనో ఇలా స్టైల్ అదంతా కూడా ట్రై చేసా అది మణి గారు ఇచ్చేవాళ్ళు ఫుల్ ఇన్పుట్స్ ఆయన ఇచ్చినదే అయితే ఒక్కటి ఏంటంటే నేను పాడేదాన్ని ఎప్పుడు వెస్టర్న్ మాస్ అవన్నీ పాడేదాన్ని కాకపోతే నా నేను అప్పటి వరకు పాడినవి నేను ఎక్కువగా పాడే మెలడీస్ కాబట్టి జనరల్ గా ఇవే పాడతాను అని అనుకుంటారు బట్ నేను అవి కూడా ఎప్పుడూ పాడుతూ ఉన్నా ఇవి ఎక్కువగా బయటకు రావడంతో ఇవే పాడతానని అనుకుంటుంది బట్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను అన్ని అన్ని రకాలు నేర్చుకున్నా అన్ని రకాలు పాడాలన్న ట్రైనింగే తీసుకున్నా రైట్ సో బొమ్మాళి జరుగుతున్నప్పుడు రైట్ ఫ్రమ్ కంపోజింగ్ స్టేజ్ డిఫరెంట్ ట్యూన్స్ ముందు వేరే వర్షన్స్ ఈ వర్షన్స్ లిరిక్స్ రాయటం అన్ని ఒకే టైంలో జరుగుతుండేవి రామ్ జోగి శాస్త్రి గారు అక్కడే ఉన్నారు మెహర్ రమేష్ గారు ఒక ఈ శ్రీకాకుళం యాస్ ఉండాలి ఆ యాస్తో ఉండాలి బికాస్ సినిమాలో కూడా అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కదా హీరో అవును సో దాని ప్రకారమే లిరిక్స్ జరుగుతూ ఉండేవి ఆ ఇది నీలా పాడండి అలా పాడండి అని మాడవికగా చిచ్చి మణి శర్మ గారేమో చెప్పేవారు ఇలా చందుకి నా హేమచంద్రకి నాకు ఇలా కావాలి ఒక రస్టిక్ గా కావాలి అది ఇది మళ్ళీ పాడు మళ్ళీ పాడు అని ఇంకా ఆ స్టైల్లో బట్ ఇట్ హెల్ప్ సో మచ్ అయితే కంపోజింగ్ జరిగిన తర్వాత ఫైనల్ రికార్డింగ్ చెన్నైలో జరిగింది ఫైనల్ లిరిక్స్తో సో అప్పటికి వివర్ ఫుల్లీ ఎక్విప్డ్ ఏ స్టైల్ కావాలి ఏంటి అన్నది మసాలా మిర్చి పిల్ల మజ్జ చేద్దాం బత్తాబ్బా నసాళం అంటే తేల మీఠా ముద్దే ఇత్తాబ్బా సీపోరా రావద్దన్న రయ్యా రయ్యా బత్తాబ్బా పోపోరా పొమ్మన్నగా వచ్చిందా రే పోతావా బొమ్మాళి బొమ్మాళి నిన్ను వదలా 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 బొమ్మాళి పెళ్ళంటూ అవ్వాలి ఆ పైన 
సూపర్ ఇందాక నువ్వు మాట్లాడుతూ చెప్పినట్టు చాలా మందికి ఏంటంటే మాళవిక అంటే ఓ ఈ అమ్మాయిని ఓన్లీ మెలడీస్ ఓన్లీ యూనో ఒక పర్టికులర్ జానర్కి అని వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయినప్పుడు లేదు నేను ఇవి కూడా పాడతాను అఫ్కోర్స్ నీ నీ క్లోజ్ సర్కిల్స్లో అందరికీ తెలుస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మాయి పాడుతుంది అని బట్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎందుకు నన్ను వేరే సాంగ్స్కి పిలవట్లేదు అని ఏమైనా ఫీల్ అయ్యావా అంటే వేరే స్టైల్స్కి యాక్చువల్లీ అలా బొమ్మాళ్ళని పాడిన తర్వాత చాలా అలాంటివి వెస్ట్రన్వి అవన్నీ పాడుతూ ఉన్నా పర్టికులర్గా నన్ను అయితే నేను ఎప్పుడు పలానా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర నేను ఇవి పాడతాను అని ఒక డెమో ఇచ్చింది కిరణ్ గారికి మణి గారికి ఆ తర్వాత ఇంకెవరి దగ్గర నేను ట్రై ఆ పాటలు వినే డైరెక్ట్గా పిలవటం సో ట్రై చేయలేదు నేను అన్నీ పాడతాను అని ఎవరికి చెప్పలేదు నన్ను పాడించండి అని అడగలేదు So, just going with the flow. Hmm. <laughs> and uh, this is the first time of Kiravani Garu, and now, in the present generation, the style is always the same. Hmm. 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 Hmm.
నాకు ఎందుకో టీవీలో వచ్చేది చాలా సార్లు చూసి భలే ఉంది ఈ పాట చాలా బాగుంది అని చెప్పి ఇది అందమేమో ఇస్తారు దట్ పీపుల్ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ అది పాడతానండి సో ఇది పాడించినందుకు నిజంగా మణి గారికి థ్యాంక్స్ ఆయనే చెప్పారు పాడేసేయాలి యూస్ టు గివ్ మీ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్ని పాడ పాడగ పాడాలి పాడగలవు అన్నట్టు యూస్ టు ట్రీట్ ఇది కాకుండా జనరల్ గా అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వాలి కొత్త కొత్త ఇప్పుడు రికార్డింగ్స్ లో ఇన్ని పాటలు పాడేవి కాబట్టి నీకు ఒక ఆపర్చునిటీ నాకు తెలిసి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు సరే ఈ పాట నీకు అంటే నువ్వేమైనా అడిగితే ఇది ఇలా ఇంప్రూవైజ్ చేయ చేయొచ్చా నువ్వు అడిగితే సరే అని చెప్పి నీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు కదా అలా ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి నువ్వు రోజు ఎలాంటి మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటావు ఎలాంటి ప్రాక్టీస్ చేస్తావు లైక్ ఐ సెడ్ అన్ని అన్ని రకాలు నాకు ఆ రోజు ఏదన్నా ఒక గజల్ వినిపించ వినాలనిపిస్తే అవి వింటా యుఎస్ టాప్ టెన్ బిల్ బోర్డ్ టాప్ టెన్ యూకే టాప్ టెన్ నాట్ నాట్ ఎవ్రీడే బట్ వన్స్ ఇన్ వైల్ ఐ క్యాచప్ ఏ ఎవరెవరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ వింటూ ఉంటా అప్పుడప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉంటా ఏదన్నా పాట ఊరికే నా కోసం ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేయాలని లేకపోతే ఏదో షోలో పాడాలని ఏం కాదు బికాస్ అవన్నీ పాడే అవకాశం ఎక్కడ రాదు రాదు సో నా కోసం నేను నేర్చుకుంటూ ఉంటా సో ఆ పంధాలోనే నాకు నచ్చినవి పాడాలి అనే చే ట్రై చేస్తున్న పంధాలోనే స్మ్యూల్ అని ఒక యాప్లో ఈ మధ్య పాడుతున్న తర్వాత ఒక బ్యాండ్గా ఫామ్ అయ్యాం నేను సింగర్ శ్రీకృష్ణ అండ్ మ్యూజిషియన్స్ రాకేష్ వాళ్ళు కలిసి సో ఇందులో అందరికీ అదే మా అందరికీ కలిసి నచ్చిన పాటలు చేయటం అండ్ ఈవెన్చువల్లీ కొత్త కాంపోజిషన్స్ కూడా అందులో చేయటం అండ్ ఆల్ ఏది పర్టికులర్ జానర్ అని ఏం పెట్టుకోకుండా అన్ని రకాలు చేద్దాం అనే ఒక ఐడియాతో స్టార్ట్ చేసిన గ్రూప్ అది ఓకే సో చాలా మందికి అలాగే ఉండిపోతుంది సింగర్స్ అందరికి కొన్ని ఇష్టమైన పాటలు అవి షో చేసే షోస్ లో అంటే కాలేజ్ షోస్ కార్పొరేట్ షోస్ వీటన్నిట్లో కూడా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం స్టాండర్డ్ గా ఏవి పాడుతుంటాం అవే అవే పాటలు అవును సో అందుకని సో ఈ బ్యాండ్ గురించి ఏంటి యా సో ఎందుకు వచ్చింది ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే యూట్యూబ్ లో ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటా హిందీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ లో ఎలా వాట్ ఈస్ అందరికి అందరూ ఏం ఇష్టపడుతున్నారు తర్వాత నేను ఈ మధ్య ఒక వన్ ఇయర్ ఏం చేస్తున్నానంటే కాముది ఈ కాలేజ్ షోస్కి వీటికి వెళ్తూ ఉంటాం కదా వెళ్ళినప్పుడు ఊరికే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద షో ఇన్ఫ్రామ్ టు సెషన్ ఏదైనా ఇన్ఫ్రామ్ టు జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు అసలు ఏ మ్యూజిక్ ఇష్టం అని నేను ఐమ్ జస్ట్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఏం వింటారు బికాస్ మీ కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు లేకపోతే మీ మీ ఐపాడ్లోనో మీ ఫోన్లోనో మీరు జనరల్గా వెన్ యూ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్ సినిమా ఏం వింటారు ఎలాంటి పాటలు వింటారు సినిమా అవి ఏదైనా అంటే ఎక్కువగా మెలో నే నేను గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా మెలోడీస్ వింటాం ఎక్కువ యూనో లవ్ సాంగ్స్ వింటాం ఎక్కువ రెహమాన్ సాంగ్స్ వింటాం ఎక్కువ మ్యాషప్స్ మ్యాషప్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అదే ఓ రీహ్యాష్ కవర్ వర్షన్స్ ఈ పాతవి అందులోని ఫుల్ రీమిక్స్ వర్షన్స్ ఇవి వినరా మరి ఈ ఐటమ్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ మరి వినరా అని అవి సర్ప్రైజ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ వింటాం కానీ ఎప్పుడో ఏదో పార్టీ చేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే స్కూల్ కాలేజ్లో సమ్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఎప్పుడో డాన్స్ చేయాలనిపించుకున్నప్పుడు తప్ప అక్క మేము ఇదే రోజు అదే పనిగా వీ డోంట్ లిసన్ టు ఐటమ్ సాంగ్స్ అన్న వి లిసన్ టు నైస్ కూల్ మ్యూజిక్ అన్ని నేను నేను కలిసినంత మందిలో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ చెప్పిన విషయం ఇది సో అండ్ మేము తమిళవి వింటున్నాం వాళ్ళు చాలా మంచి కవర్ వర్షన్స్ చేస్తున్నారు చాలా మంది బ్యాండ్స్ మంచి మంచి బ్యాండ్స్ మసాలా కాఫీ వీళ్ళు మలయాళం వాళ్ళు తమిళ వాళ్ళు అందరూ చాలా బాగా చేస్తున్నారు తెలుగులో అలాంటివి ఏం లేవు కదా అన్నారు ఓహో అవును కదా ఇష్టపడే వాళ్ళు తెలుగులో ఉన్నారు మనం జనరల్గా అవే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అవే వింటున్నాం సో ఓకే మన మనం అంత ప్రయత్నం చిన్నది చిన్నది చేద్దాం అని స్టార్ట్ చేశాను అనమాట మ్యూజిషియన్స్ రాకేష్ అండ్ కీబోర్డ్ రాకేష్ సాగర్ డ్రమ్మర్ పర్కిషనిస్ట్ విక్రమ్ అండ్ బెంజమిన్ బేస్ గిటార్ 
వీళ్ళందరూ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు యా యా వీ ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ తప్పకుండా చేద్దాం అండ్ వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్లీ జాయింట్ హ్యాండ్స్ అనమాట సరే మెయిల్ సింగర్ కూడా ఉంటాం మేడం శ్రీకృష్ణతో ఐఎమ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వీఆర్ శ్రీకృష్ణ అని సో తనకి నేను మామూలుగా ఆలోచ నాకు థాట్ వచ్చినప్పటి నుంచి తను మేము మాట్లాడుకుంటున్నాను ఎవ్రీడే హిందీలో ఉంది తమిళది పాట తను కూడా చాలా షేర్ చేస్తుంటాడు పాటలన్నీ వాళ్ళ ఏదైనా బాగుంటే ఆ పాట ఇమీడియట్లీ షేర్స్ అందరికి సో ఇది బాగుంది కదా అని నా థాట్ ఇవన్నీ కలిపి సనమ్ అని ఒక అబ్బాయి సనమ్ పురి అని హిందీలో ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాడు ఈ పాత పాటలు తీసుకుని రీహ్యాష్ అంటే మళ్ళీ ఏదో యో యో అని రీమిక్స్ లా కాకుండా అందంగా తగ్గట్టుగా మళ్ళీ ఎవరు ఎవరిని కించపరిచే విధంగా ఆ మ్యూజిక్ ని తగ్గించే విధంగా లేకుండా చెయ్యాలి ఇది బాగుందని అనిపించింది సనంపురి వీళ్ళంతా చేస్తున్నది అలా ట్రై చేద్దాం తెలుగులో ఎన్ని పాటలు చేయగలుగుతాం తెలీదు ఇప్పటికైతే ఒక మూడు నాలుగు కంపోజిషన్స్ వరకు ఐ మీన్ సాంగ్స్ అనుకోవటం అంతా రెడీ అయింది టూ సాంగ్స్ షూటింగ్ అయిపోయింది సో ఆ థాట్ తో స్టార్ట్ చేసిన ఇది ఈ బేలీఫ్ స్టూడియోస్ అన్నది మా యూట్యూబ్ అకౌంట్ పేరు నేను శ్రీకృష్ణ ఫీచరింగ్ బ్యాండ్ సెవెన్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ప్లాన్ ఎన్ని పాటలు చేస్తాం ఎంతవరకు సఫలీకృతులం అవుతామో తెలీదు ఆల్రెడీ అయిపోయారు యాక్చువల్లీ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేసి అండ్ హరీష్ నాగరాజ్ కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ క్రియేటివ్ స్నాపిక్స్ టీమ్ అందరూ చాలా బాగుందని అంటున్నారు అండ్ ముందు కూడా సాంగ్ రివీల్ చేయకపోవటం టీజర్ లో కూడా ఏ పాట అని చెప్పకపోవటం అది ఇంకా శ్రీకృష్ణ సైడ్ సాంగ్ రివీల్ తెలుగులో ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు అందరు మన వాళ్ళందరూ చక్కగా పాడుతున్నారు మంచి స్కోప్ ఉంది వింటున్నారు అందరు ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ సో అయితే ఒక్కటి అన్లైక్ హిందీ తమి తమిళ మలయాళం వేర్ మ్యూజిషియన్స్ ఆర్ ఆల్సో సీన్ ఇన్ ఎవ్రీ వీడియో వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తారు అన్ని వీడియోస్ లో మన వరకు అటువంటిది లేదు సో మేము అనుకున్నది ఫస్ట్ నుంచి అదే మ్యూజిషియన్స్ కూడా ఉండాలి అందరం కలిసి కనిపించాలి ఇదే చేయాలనుకున్నదే డే వన్ నుంచి ఐడియా సో అందరు అందరు థాట్స్ కలిసి అలా చక్కగా వెళ్తాం అండ్ ఈ ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ దాంట్లో మీరు స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి దాంట్లో చెప్పిన ఓల్డ్ సాంగ్స్ న్యూ కంపోజిషన్స్ ఎస్ అంటే ఏవి లిమిటేషన్స్ ఏం పెట్టుకోలేదు కామెది వి వాట్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కొన్నాళ్ళ తర్వాత వి అడుగుదామని కూడా అనుకుంటున్నా కమెంట్స్లో కూడా ఫలానా పాట చేయండి అని జనరల్గా అందరూ ఏది వినాలని అనుకుంటుంటే వి వుడ్ లవ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ దట్ అందరికి ఇష్టమైన పాటలు కూడా చేద్దామని మాకు తోచినవి ఏవో ఏదో ఒక వి హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ సమ్ సాంగ్ కదా సో స్టార్ట్ చేసాం ఈవెన్చువల్లీ అన్ని అన్ని చేద్దామని సూపర్ కమెది ఏదో పెద్ద క్వశ్చన్ రెడీ చేసావు చెప్పమ్మాయి ఏంటి ఎయిర్పోర్ట్ లో షాపింగ్ చేస్తూ ఫ్లైట్లు కూడా మిస్ అయిపోతూ ఉంటారా ఎలా తెలిసింది అమ్మాయి ఏంటి మరి షాపింగ్ అంత పిచ్చా షాపింగ్ కాదు ఏ పాడు కాదు మా ఆయన చెప్పిందని అప్పుడే కంప్లైంట్ ఇచ్చేస్తాడు మీకు నేను యా పిజ్జా తిందాం అనిపించింది యుఎస్లో యుఎస్ వెళ్ళినాం మేము షోస్కి ఒక టూ సాటర్డే సండే షోస్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ఉండి అంతా మొత్తం తిరుగుతూ ఉన్నాం యుఎస్ ఎవ్రీడే ప్యాక్డ్ షెడ్యూల్ ఇవాళ ఊరు రేపు ఒకటి చూసేయాలి అది చూసేయాలి అని అంత ప్లాన్ నేనేంటంటే అప్పటికే చాలాసార్లు అమెరికా వెళ్ళాను కానీ నాగరా ఫాల్స్ మాత్రం మా హస్బెండ్తో కలిసే చూడాలని ఫిక్స్ అయ్యి ఎన్నిసార్లు న్యూయార్క్ వెళ్ళినా న్యూజర్సీ వెళ్ళినా దాచిపెట్టా అనమాట అసలు వెళ్ళలేదు అక్కడికి సో అవన్నీ ఇలా ఇలా జరుగుతున్నాయి చక్కగా అన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే ఒక ఫ్లైట్ ఎయిర్పోర్ట్లో వెయిట్ చేస్తుంటే ఇంకా తీయట్లేదు బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు పిజ్జా తిందాం అనిపించింది వెళ్ళి నిజంగా బోర్డింగే స్టార్ట్ అవ్వలే ఓపెన్ అవ్వలేదు వెళ్ళి పిజ్జా తిన్న కొనుక్కుని వచ్చాం అంతే నేను వెళ్ళానని తను వచ్చాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎవరు లేరు ఏమైంది అంటే బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఎక్కిపోయి అందరూ వెళ్ళిపోయారట 
తన్యాయం అది మరి ఎలా చాలా టూ మచ్ అని మేము ఇంకా అక్కడే కూర్చుని ఎలా వెళ్ళిపోయింది పిజ్జా అయినా వేడిగా తిందామని అసలు నిజంగా ఏమి ట్రై చేయట్లా మేము అలా కూర్చుని పిజ్జా తింటున్నాం వెళ్ళిన ఫ్లైట్ కాసేపటికి వెనక్కి వచ్చేసింది అదేంటి మేము ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అయింది ఇట్ కేమ్ బ్యాక్ సో ఏమైంది అంటే సమ్ టెక్నికల్ స్నాక్ డెవలప్డ్ అండ్ తిట్టుకున్నా నన్ను ఎక్కించుకోకపోతే ఏమవుతుంది ఇదే అవుతుంది సో ఫ్లైట్ వెనక్కి వచ్చేసింది మళ్ళీ మమ్మల్ని నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ అంద ఇంకో ఫ్లైట్ రెడీ చేసి అందులో మమ్మల్ని కూడా ఎక్కించేసారు సో ఫైనల్ పిజ్జా తిన్నా ఫ్లైట్ మిస్ అయిన ఫ్లైట్ వెనక్కి వచ్చి వేరే ఫ్లైట్ లో వెళ్ళారు అనమాట సూపర్ బేసిక్ గా అందరు సింగర్స్ అందరూ చాలా పాడుతూ అంటే మీరు షోస్ చేసి దాని తర్వాత మిగతా చుట్టుపక్కల అంతా చూసి అలసిపోయి ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత పాడుకుంటారు కానీ నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఏ కంట్రీ వెళ్ళారు ఆ కంట్రీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుండి ట్రాన్సిట్ లో కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ల్యాండ్ అయ్యేంత వరకు మాట్లాడుతూనే ఉన్నావు అంట నవ్వు నవ్వులు మాటలు నవ్వులు మాటలు నవ్వులు చెప్పారు చెప్పారు బట్ అంటే ఎప్పుడు నేను ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ నిద్రపోలేకపోవటం ఫ్లైట్ లో నిద్రపోయే వాళ్ళు నిజంగా వెరీ లక్కీ అసలు గీత ఒక స్ట్రెచ్ లో పదిహేను గంటలు నిద్రపోవాలి పదిహేను గంటలు హౌ అసలు ఇంట్లోనే నిద్రపోలేం అసలు నిజంగా గ్రేట్ అలా నిద్రపోగలగటం శ్రీకృష్ణ వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా మంచి స్లీప్ వేసేస్తే దిగే టైంకి ఫ్రెష్ అయిపోతాం కదా నేను పిచ్చిమహల్లో అక్కడ అంత లేచే ఉంటా తర్వాత ఏదో వచ్చింది అనుకో ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అప్పుడు నిద్ర 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 చిరాగ్గా స్ట్రెయిన్డ్ గా స్ట్రెస్ గా ఉంటాం సో వాళ్ళు నిజ వి షుడ్ లెర్న్ దట్ ఐ షుడ్ లెర్న్ దట్ ఫ్రమ్ దెమ్ మా సో నేను పడుకోను కాబట్టి ఫస్ట్ ఉన్న సినిమాలన్నీ స్కాన్ చేసి ఏవేవి చూడాలన్నీ ప్లాన్ చేసుకుని అన్ని చూసేస్తా మాక్సిమం కవర్ చేసేస్తా అనమాట తొందర తొందరగా పాట పాటలు అంటే తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి చూసేసుకోవచ్చు అని పాటలు ఫార్వర్డ్ చేసి సినిమా చూస్తా ఏంటో అంత తొందర అర్జెంట్ గా అన్ని చూ అన్ని కవర్ చేసేయాలి చూసేస్తా ఇంకా పక్కన మన ఫ్రెండ్స్ ఏ ఉంటే ఇది ఒకదాన్నే ఉంటే ఇంకా మా ఆయన ఉంటే బురి తినేస్తా ఇంకా మన వాళ్ళు ఎవరు సింగర్స్ ఎవరు ఉన్నా ఇంకా ఫుల్ ఫుల్ టు టైం సాకేత్ చెప్పాడు ఏదో ఒకండి ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు కూడా మాట్లాడుతూనే ఉంది మాట్లాడుతూనే ఉంది అంతలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ గొంతు నొప్పి అలాంటివి ఏం రా అప్పుడు ఆ సిచ్యుయేషన్ లో ఇంకా ఇంకా చెప్పేయాలని అసలు నిన్న మొన్న నేను గీత దీపు నేను మా హస్బెండ్ గీత దీపు మేము రాజమండ్రి నుంచి వస్తున్నాం ఎంత అసలు ఎవరు ఫొటోస్ అడుగుతున్నారు ఫోటో తీసుకుంటాను అడుగుతుంటారు ఎంత మాట్లాడే అసలు వన్ సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు బోర్డింగ్ కార్డ్ తీసుకుంటున్నా వేస్ట్ చేయకూడదు సెక్యూరిటీలో ఉన్నా వేస్ట్ చేయకూడదు కూర్చున్న మేము ఇద్దరు ఇటు కూర్చున్న మధ్యలో గ్యాప్ తన అటు కూర్చున్న ఇలా అసలు దే షుడెంట్ బి ఎనీ వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైం అనమాట సో వి వర్ సో ఎన్గ్రాస్డ్ ఈ మాటల్లో ఎవరు విన్నారు అవతలు ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఫోటో తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి చెప్పేస్తున్నాం ఇక వాళ్ళు వాళ్ళని కూడా వదలట్లే అంత గ్యాప్ వదలట్లే అనమాట సో ఇలా నిజంగా చాలా మాట్లాడు చూడ్డానికి చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు అంటే నువ్వు చిన్నప్పుడే ఇండస్ట్రీలోకి రావడం వల్ల ఈవెన్ నేను కూడా స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టు అమ్మో మాల్విక అంటే ఇన్ని పాటలు పాడేసింది చాలా పెద్ద సింగర్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పాడేసింది అని అనుకోవడం వల్ల చాలా మందికి బయట వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట నువ్వు కూడా వీళ్ళందరూ ఏజ్ అయ్యి చాలా చిన్న పిల్లవి అయిన తర్వాత తెలిసింది అఫ్ కోర్స్ గొంతు వింటే తెలిసిపోతుంది మనిషికి అనిపించలేదు కదా చాలా రోజుల వరకు రైట్ రైట్ ఏమైందంటే గంగోత్రి ఇవన్నీ నేను ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీలో కదా రిలీజ్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబబ్లీ టీవీలో కనిపించడం వల్ల ఎక్కువగా అందరికీ తెలియడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒక మన గీత దీపు శ్రీకృష్ణ వీళ్ళంతా ఎక్కువ వాళ్ళు పాడగానే వెంటనే టీవీలో కనిపించారు నేను పాడని చాలా ఏళ్ళ తర్వాత టీవీలో కనిపించారు చిన్నప్పుడు పాడే సో ఎందుకంటే అప్పుడు నేను అప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశానని చాలా మందికి తెలీదు ఎవ్రీ వన్ ఇస్ థింకింగ్ నేను కూడా చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టూ థౌజండ్ బొమ్మాళ్ళు ఈ టైంలోనే స్టార్ట్ చేసి ఉంటా ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేశానని చాలా మంది అనుకుంటారు గుడ్ పాయింట్ అయితే చాలా మందికి ఒక ఇదేంటంటే ఈ అమ్మాయి చూస్తే ఇంత మాట్లాడుతుందా అని పెద్ద డౌట్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నది ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ నేను ఒక్క నిమిషం ఒక సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయను అంతలా మాట్లాడతాను అంటే 
మన ఫ్రెండ్స్ కానీ అంటే సింగర్స్ నీతో ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ తెలిసింది మాట్లాడుతుందని జనం ఎందుకు అలా మోసపోతున్నారు మరి అంతటి అవకాశం నా మాటలు వినే అవకాశం వాళ్ళకి దొరకట్లేదు అదే కొంత అందుకని ఏం చేయమంటావు నువ్వే చెప్పాలి ఇప్పుడు నైన్ టీవీలో ఇలా మాట్లాడుతున్నా అంతే ఫస్ట్ నంది అవార్డు అది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో అవును ఎలా అంటే ఆ టైంలో ఇలా అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు అది తీసుకున్నప్పుడు హౌ డి యూ ఫీల్ రైట్ మేలుకొలుపు అని ఒక డాక్యుమెంటరీ చేశారనమాట దూరదర్శన్లో మాధవపతి సురేష్ గారి మ్యూజిక్ అది నేను కారుణ్య పాడాం ఆ పాట అయితే సునామి జరిగింది కదా అప్పుడు సునామి దాని గురించి ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఏమేమి జరిగిందని ఆ డాక్యుమెంటరీలో భాగంగా డాక్యుమెంటరీ మూవీలో భాగంగా ఒక పాట ఇది ఓకే సో చాలా మంచి డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది ఆ డాక్యుమెంటరీ అంతా సో ఎవ్రీ వన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఎవరెవరైతే అందులో వర్క్ చేస్తారో డైరెక్టర్కి యూనో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి లిరిసిస్ట్కి సింగర్స్కి సిక్స్ సెవెన్ అవార్డ్స్ నంది అవార్డ్స్ అదే మూవీకి వచ్చాయి అనమాట సో సింగర్గా నాకు వచ్చింది ఫస్ట్ నంది అవార్డ్ అది అయితే టూ థౌజండ్ సిక్స్లో అయింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో డిక్లేర్ అయింది ఎయిట్లో జరిగింది ఫంక్షన్ అప్పుడు ఏదో మేలోనే అప్పుడు ఫంక్షన్ అప్పుడే యుఎస్ ఫస్ట్ టైం యుఎస్ వెళ్ళే అవకాశం మణి శర్మ గారితో ఆయన టూర్ అనమాట అందులో అవకాశం వచ్చింది సో అప్పుడు తెలుసు ఫంక్షన్ జరుగుతుంది కానీ ఐ ఐ విల్ బి మిస్సింగ్ ఇట్ అని మా డాడీ మా ఫాదర్ అందుకున్నారు దట్స్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ వెరీ మెమరబుల్ ఈ నాన్నగారు పాడిన పాటికి వెళ్ళి తీసుకోవడం మస్ట్ బి సూపర్ ప్రౌడ్ అందుకనేనేమో అంటే ఫస్ట్ అవార్డు నీ చేతులతో అందుకోలేదని నువ్వు ఇక్కడ ఉండేటట్టు నీ చేతులతో నువ్వు అందుకునేటట్టు ఇంకొక నంది అవార్డు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు ఓ ఇలా అయితే నేను రెండు రోజులు కూడా అందుకోవాలి అఫ్ కోర్స్ అవి కూడా వస్తాయి అండి ఈసారి అందుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏదో రీజన్తో కూడా ఇస్తారేమో సరే సో ఇంకొకటి అమ్మ అవని రాజన్న రాజన్న ఆ పాట ఒక్కసారి పాడవా తప్పకుండా అమ్మ అవని నీల తల్లి అని ఎన్నిసార్లు పిలిచిన తనివి తీరదెందుకని కనిపించిన ఒడిలోనే కన్ను మూయని మళ్ళీ గుడిలోనే కళ్ళు తెరవని అమ్మ అవని నీల తల్లి అని ఎన్నిసార్లు పిలిచిన తనివి తీరదెందుకని మనకు చిన్నప్పుడు పేటియాటిక్ సాంగ్స్ సినిమాలో వచ్చే సాంగ్స్ ఎక్కువగా అంటే జగతి సిగలో ఇలాంటివన్నీ పాడుతుండే వాళ్ళు కదా ఈ మధ్యకాలంలో ఈ పాట కూడా చేరిపోయింది దాని లోపలికి అంటే నేను చూసా చాలా మంది కాంపిటీషన్ రెగ్యులర్ గా పాడుతుంది ఈ సాంగ్ జర ఈ సాంగ్ అంటే రాజన్లో ఈ పాట అని చెప్పి పిలిచారా నేను రాజన్న సినిమా అని తెలీదు ఒక సాంగ్ అని బాషా గారు కాల్ చేశారు వెళ్ళటం జరిగింది జమిని గారు నేర్పించారు పాట అంతా ఒకరోజు పాడేసిన తర్వాత మరి అప్పుడు ఆ స్వరాలు యాడ్ చేద్దాం అన్నది ఒక దర్ వాజ్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద స్వరాలు సో ఒకరోజు రికార్డింగ్ అంతా అయిపోయింది అంత బాగుంది మంచి పాట బా నాకు ఎప్పుడూ ఒక కోరిక ఇలాంటి స్వరాలు ఉన్న పాట పాడాలని కోరిక ఏ శ్వాసలో చేరితేను ఏదో అంటే లాస్ట్కి ఛాలెంజింగ్గా ఉండి ఉండాలి పాట అని సో అలాంటి పాట కిరాణి గారి చేయటం మళ్ళీ అది నా వరకు రావటం దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ని ఉండగా నా వరకు రావటం నిజంగా నేను చాలా హ్యాపీ అయితే అది వచ్చింది అరే అరే వా మనం అనుకున్నది వచ్చింది పాడిచ్చాక్చువల్గా అలాంటి సాంగ్ చెప్పాలంటే తెలుగు సింగర్ పాడింది నువ్వు నువ్వే అనుకుంటున్నాను నాకు తెలుసు సో పాడేసా వచ్చేసా అయిపోయింది మళ్ళీ నా నా టైంకి నాకు జలుబు ఒక వన్ వన్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయింది ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత జలుబు చేసింది మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చింది ఆ పాటలు ఆ పాటకు సంబంధించి వర్క్ అని చెప్పారు అయ్యో ఇప్పుడు ఎక్కువ చాలా ఆలోచించేస్తాంగా మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం పాడిస్తారా కొన్ని లైన్స్ అయి పాడిస్తే ఇప్పుడు జలుబు గొంతు కదా ఇది అది మ్యాచ్ అవుతుందా మ్యాచ్ అవ్వలేదని చెప్పి మొత్తం తీసేస్తారా ఇక చాలా విపరీతంగా ఆలోచించేసాను నేను 
సరే వెళ్ళి పాడ చాలా హై పిచ్ లైన్స్ స్వరాలు ఇవేవో దెర్ వర్ సమ్ మెడిషన్స్ అవి జరిగిపోయాయి మన ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఇది యాక్చువల్లీ అంత ప్రతిసారి అంత షో అవ్వదు జలుబు కూడా తెలీదు కానీ ప్రతి రికార్డింగ్ కి భయం ఉంటుంది భయం ఉంటుంది లక్కీగా అంత డిఫరెన్స్ నిజంగా తెలియలేదు అండ్ సో అది యాడ్ అయిపోయింది నీట్ గా బ్లెండ్ అయిపోయింది ఆ పాట రిలీజ్ అయిపోయింది మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది నేను నిజంగా కోరుకున్న పాట ఐ మీన్ అలాంటి పాట పాడాలని అనుకున్నాను అటువంటి పాట నాకు ఇష్టమైన నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కీరవాణి గారి మ్యూజిక్ లో రావటం నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీ సూపర్ అండ్ నాకు తెలిసి నేను ఎక్కడో విన్నాను నువ్వు ఒక పాత పాట చాలా అద్భుతంగా పాడతాను దట్స్ వెరీ టఫ్ సాంగ్ యాక్చువల్గా హిమగిరి సోసులు ఇప్పుడు ఇంత నవ్వించేసి ఇంత ఆగేశాక నాకు జీర వస్తుంది మరి పర్వాలేదు ఇప్పుడు నువ్వు అడిగావు కదా ఇందాక గొంతు స్ట్రెయిన్ అవ్వదా ఎక్కువ ఆగితే నాకు ఈజీగా అయిపోతుంది అవునా ఏం చేస్తావు చాలా మందికి కంప్లైంట్ ఉంటుంది అంటే మీకంటే ట్రావెల్ చేసి ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీజన్ కదా సో గొంతు జీర వస్తున్నప్పుడు అలాంటి టైంలో రికార్డింగ్స్ వస్తే ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకునే మెయిన్ నిద్ర లైక్ సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటే అన్ని సెట్ అయిపోతాయి ఎంత స్ట్రెయిన్ ఉన్నా ఎంత ప్రయాణం చేసినా అది నేను ట్రై చేస్తా అదే ఒక్కొక్కసారి అవ్వదు మన ట్రావెలింగ్ వల్ల సో అదొక్కటి ట్రై చేస్తే నాకు మ్యాక్సిమం మళ్ళీ సెట్ అయిపోతుంది సో గుడ్ స్లీప్ గుడ్ స్లీప్ అండ్ గుడ్ ఫుడ్ నార్మల్ గుడ్ ఫుడ్ బయట అనేది తింటావు జంక్ తింటావు తింటా చాలా ఇష్టం అయితే టూ మచ్ స్పైసీ తినను నేను ఎక్కువ తింటే ఒక్కొక్కసారి వెంటనే ఇట్ ఎవరికైనా అవుతుంది అది వెంటనే పాడాల్సి వస్తుంది యా సో అది ఐస్ క్రీమ్ తింటావా ఐస్ క్రీమ్ ఏం అసలు ఏం ప్రాబ్లం హాయిగా తింటా నైట్ టూ ఓ క్లాక్ వరకు తెరిచి ఉంటాయిగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ షాప్స్ అన్ని సో వీ గో అనే డ్రైవ్ అందరం ఇంట్లో వాళ్ళందరం కలిసి వెళ్తూ ఉంటాం సో సీజన్ కి తగ్గ ఫ్లేవర్స్ అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం సూపర్ చాలా మంది ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు అమ్మో ఐస్ క్రీమ్ వాళ్ళు తినకూడదు చిన్నప్పుడు ఉండేదబ్బా ఏంటో ఐస్ క్రీమ్ తినకూడదు అని ఎందుకు ఎవరు క్రియేట్ చేశారో ఈ విషయం అసలు పట్టుకుని ఐస్ క్రీమ్ తింటే జలుబు ఎందుకు వస్తుంది ఆ తర్వాత డాక్టర్స్ చెప్పేశారు ఐస్ క్రీమ్ తింటే జలుబు ఏం రాదు అని చెప్పడంతో నేను రెచ్చిపోయి సో ఇప్పుడు నా కోసం ఆ పాట ఏ పాట సోగసులు మురిపించును మనసులు హిమగిరి సొగసులు ఆపావే పాడు అనాలి ఇంకా పాడావే ఆపు అనేస్తున్నా నేను నేను అనను నేను పాడావే ఆపు అనను పర్టికులర్ ఆలాప్ చాలా కష్టం యాక్చువల్లీ చాలా ఇష్టం నాకు ఈ పాట ఇలాంటి పాత పాటలు పాడడం ఇష్టం అందుకని కూడా జమ కట్టేస్తారు ఏమన్నా ఇవే ఇవే పాడతాను ఇవే మేబీ అయి ఉండొచ్చేమో కానీ వేరే వాళ్ళు అనుకోవడం అవన్నీ పక్కన పెడితే సింగర్స్ లో సింగర్స్ కి అంటే అప్పటికే నువ్వు కాంపిటీషన్ పాడడం వైజాగ్ లో ఉండడం వల్ల ఈ కోరస్ పాడే ఆపర్చునిటీ నీకు రాలేదు అవసరం పడలేదు అవసరం పడలేదు ఓకే వీళ్ళందరూ కూడా అంటే మిగతా సింగర్స్ చూస్తే కోరస్ పాడుతూ తర్వాత మెయిన్ సాంగ్స్ కి రావడం జరిగింది నీకు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళని పరిచయం చేసుకోవడం వాళ్లతో కలిసి ఉండడానికి ఏమైనా కష్టమైందా అంటే కోరస్ పాడలేదు కదా డైరెక్ట్ గా సాంగ్స్ వల్ల వాళ్ళు ఏమైనా ఓహో ఈ అమ్మాయి ఓన్లీ ఈ సాంగ్స్ ఏ పాడుతుంది మనతో రాదు అని నేనేమన్నా కొంచెం అలా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళ అసలు ఏమాత్రం చూడలేదు అలా ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సింగర్స్ ఇక్కడ అందరు లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ లో నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు చక్కగా పాడుతున్న వాళ్ళందరూ అయితే అసలు ఏమైతే ఎక్కడో అక్కడి నుంచి వచ్చింది సినిమాలో పాడేసింది అన్నట్టు కాకుండా 
వాళ్ళ గ్రూప్లో చక్కగా నన్ను కూడా చేర్చుకున్నారు రామాచారి గారు నేను అన్నయ్య అని పిలుస్తా ఎప్పుడు మా చిట్టి చెల్లెలు అన్నట్టే చూసి ఎప్పుడు మన గ్రూపే అన్నట్టుగా అందరూ నాకు ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు సో వీటి ఫస్ట్ ఫస్ట్లో ఎక్కువ పరిచయం అయింది దీపు యాక్చువల్ కారుణ్య వీళ్ళందరూ ఇక్కడే హేమచంద్ర గీత గీత నేను చా చాలా కలిసి యుఎస్ ట్రావెల్ చేయటం వల్ల అంటే వన్ వన్ మంత్ కలిసి ఉండటం వల్ల చూసి అన్ని ఇంటర్వ్యూలనే నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తన మీద అది ఇది ఏదో చెప్పింది సో స్వీట్ ఆఫ్ హర్ సో మ్యూచువల్ ఇద్దరు ఇప్పుడు కలిసే ఒకటే విన్ యూ షేరింగ్ అ రూమ్ కలిసి వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కలిసి ఉంటే ఆటోమేటికలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒకటి సో ఇంకా ఇంక ఇద్దరం అసలే మాట మాటలు ఎప్పటికీ తెమలవు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం ఇక షో టైం అయిపోతున్నా ఏమైపోతున్నా మాటలు 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 సో ఇద్దరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఐ గోట్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ హర్ డిఫరెంట్ విషయాలు నాకు తెలియను తెలుసుకోవటానికి ఇవన్నీ గుడ్ అవుకుంటారు తెగనే అవుకుంటా పెద్ద విషయం ఏముంటుంది ఎవరికైనా చెప్తే ఇదే దీనికా వీళ్ళు అవుతున్నారు అన్నట్టు వాళ్ళు చూస్తారు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్లో కొన్ని సిచ్యువేషనల్ కామెడీస్ అలా పండితే ఇక గీత ఇలా ఉంది కింద కింద కూర్చుని ఇలా నవ్వుతున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి నువ్వు చాలా దొరకవు కదా అలా నవ్వినా కానీ పాపం దొరికిపోతుంది గీత చాలా సార్లు దొరకడానికి నవ్వుకుంటా హ్యాపీగా మణి శర్మ గారి కాన్సర్ట్స్లో ఇక్కడ రికార్డింగ్స్ అవన్నీ ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాన్సర్ట్స్లో అంటే అందరూ నిల్చుని పాడడం అదొక స్టాండర్డ్ స్టేజ్ పైన అంటే మైక్స్ ఇట్లా అంటే మనం ఎక్కువగా చాలా తక్కువ చూస్తాం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కానీ చెన్నైలో కానీ అక్కడ మీరు అందరూ కలిసి పాడాలి అవన్నీ ఫస్ట్ సాంగ్కి అందరూ కలిసి కలిసి కట్టుగా నుంచి చాలా అది ఇట్ ఈస్ అ ట్రీట్ ఎనీవే రెండు రకాల మ్యూజికల్ ట్రీట్ టు ది ఇయర్స్ ఎందుకంటే చాలా హీఈస్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్ వి ఆల్ నో ఎంత ఎఫర్ట్ పెడతారు ఎంత బాగుండాలి సౌండ్ డిజైనింగ్ దగ్గర నుంచి కాన్సర్ట్లో అండ్ ఎన్ని రోజులు రిహార్సల్ జరుగుతుంది ఈవెన్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఎన్ని రోజులు రిహార్సల్స్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళలేక మళ్ళీ పొద్దున్న ఏడింటి నుంచి ఎనిమిదింటి నుంచి రిహార్సల్ ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది నేను పొద్దున్నే సెవెన్ ఎయిట్ అలా స్టార్ట్ అయిపోయేది యుఎస్లో నేను గీత మాటలన్నీ మాట్లాడుకుని ఏమంటే రెండు రెండు అయిపోయేది పొద్దున్నే ఇంకా ఇంకా నిద్రలో హాయిగా ఉంటే కింద కారుణ్య హేమచంద్ర వీళ్ళు పాడేస్తే కుక్క మలికూరు అమ్మో అప్పుడే పొద్దున్న అయిపోయి వీళ్ళు పాడేస్తున్నారేంటి అని ఇంకా విహార్ లైక్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ లో టక్క టక్క రెడీ అయిపోయి కిందకి వెళ్ళిపోయి ఒకసారి బయటకు వెళ్ళి గట్టిగా పాడేసుకుని వామప్ చేసేసుకుని వచ్చి ఇంకా రెడీ అన్నారు కారుణ్య యూస్ టు బి ఆల్వేస్ ఆన్ టైం సో సెవెన్ కే కింద అప్పుడే పాట చరణం వినిపిస్తూ ఉంటుంది అమ్మో మనం ఏంటి ఇంత ఇంకా లేవలేదు అని వినిపించేది సేమ్ ప్లేస్ లో ఉండేవాడు ఒక హ్యూజ్ ప్లేస్ లో అందరూ మణిశర్మ గారి కాన్సర్ట్స్ లో అంటే రిహార్సల్స్ లో తిట్లు చాలా పడుతూ ఉంటాయి అంటే సరిగ్గా పడకపోతే ఎందుకంటే అప్పుడే కదా అన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మీరు ఇమీడియట్ గా స్విచ్ ఆన్ అవుతూ ఉండాలి నెక్స్ట్ సాంగ్ అలా నీకు ఎన్నిసార్లు ఎప్పుడైనా తిట్లు పడ్డాయా అలా డైరెక్ట్ గా తిట్లు స్టేజ్ షో లో అంటే స్టేజ్ మీద కాదు రిహార్సల్స్ లో మీ వరకు ఏమైందంటే ఫస్ట్ విజయలక్ష్మి గారు కూడా ఉండేవారు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు వి హ్యాడ్ సిక్స్టీన్ కాన్సర్ట్స్ ఆవిడ చాలా శ్రద్ధగా రెడ్ కలర్తో మణి గారు పాటల గురించి ఎంత పర్టికులర్లో పర్టికులర్ కోరస్ పోర్షన్స్ అన్ని ఇన్ ఈచ్ సాంగ్ చాలా డిఫికల్ట్ ఇంట్రికసీస్ అన్ని ఉంటాయి ఆయన కోరస్ పోర్షన్లో అదంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ లైక్ సినిమాలో ఉన్నట్టు ఆడియోలో ఉన్నట్టు రావాలని సో ఆవిడ చక్కగా పెద్ద రెడ్ అక్షరాలతో స్కెచ్ పెన్తో ఇలా కార్డ్స్ మీద రాసి పెట్టేవారు సో ఇవి నేను రాసుకునేదాన్ని కానీ ఆ టైంకి కంగారు ఇప్పుడు ఏం ఏం అనకపోతే నీట్ గా వచ్చేస్తుంది తొందరగా తొందరగా అనేసరికి నాకు అసలు పేజే దొరికేది కాదు అయ్యో ఇన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే రిహార్సల్ చేస్తే ఆ పేజే దొరికేది కాదు షీ యూస్ టు పుట్ దాట్ బిగ్ కార్డ్ విజయ్ గారు అదే చూసి పాడేవాళ్ళు లేట్ లేట్ చేయకూడదు ఆయన ఊరికి ల్యాగ్ ఉండకూడదని ఆయన అనేవారు అండ్ ఎవరన్నా వీడియో తీస్తూ ఉంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉండేది కాదనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ లోనే మేము మంచి పాట ఏదో పాడుతుంటాం చక్కగా వస్తూ ఉంటుంది 
ఎక్కడో మన స్టేజ్ మీద ఉంటే ఎవరైనా వీడియో తీస్తుంటే రెడ్ డాట్ అది క్యామ్ వెలుగుతూ ఉంటే మనకు కనిపిస్తుంది కదా వెన్ ద హాల్ ఈజ్ రియలీ డార్క్ మొత్తం కనిపిస్తుంది ఎవరు వీడియో తీస్తున్నారని వాడు తీస్తున్నాడు అక్కడ తీస్తున్నాడు ఎవరో కనిపిస్తాడు ఎవడో తలకు మాసిన వాడు తీస్తూనే ఉంటాడు వద్దురా బాబు అని చెప్పిన తీస్తూ తీయగానే ఇక్కడ పాట ఆగిపోయేది ఆయన ఆయన కంట్లో పడితే ఆగిపోయేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చెప్పి ఆపేసేవారు వీడియో తీయాలి ఆ పాట మంచిగా ఎక్కడ ఉన్నా నిర్దాక్షిణ్యంగా ఆపేసేవారు మేము అయ్యో మంచిగా వస్తుంది అయ్యో వాళ్ళు ఏం తిట్టలేదు అందరు అంత కూల్గా ఉంది మన మన ఎవరు తప్పు లేకుండా పాట ఆగిపోయింది అని మేము అనుకునేవాళ్ళం అండ్ తాయ యశోద పాడేదాన్ని నేను ఫస్ట్ రిహార్సల్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ కాన్సర్ట్లో ఫస్ట్ సెకండ్ కాన్సర్ట్స్లో పాడినప్పుడు చాలా మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది అండ్ యాక్చువల్ ఫ సెకండ్ కాన్సర్ట్ యుఎస్లో ఐ గెస్ షికాగోలను ఎక్కడ జరిగింది చాలా చాలా మంది ఆడి అంటే తెలుగు కాన్సర్ట్ జరుగుతుంటే చాలా మంది వచ్చారు ఇట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ ప్లేస్ నేను నేను ఫైనల్ సాంగ్ అనమాట లాస్ట్ ఫినాలే సాంగ్ లాంటిది ఇది పాడుతుంటే దర్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఈ పాటకి సో నేను నేను చాలా ఐ పుట్టిన లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఆ పాట బాగా రావాలని సో అది అది యూనో అది సక్సెస్ఫుల్ అయినప్పుడు ఎవ్రీ వన్ వాస్ టేకింగ్ ఇట్ పాజిటివ్లీ అన్నప్పుడు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది దాంట్లో ఒక పోర్షన్ వస్తుంది కదా తానంత తాన అది ఒకసారి పడా తానంత 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 ఇవన్నీ కూడా రీజన్ నాకు అలాంటి పాట నేను పాడితే బాగుండని సో అలాగే అమ్మ అవని వచ్చింది అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో రెండు సాంగ్స్ ఒకటి తమన్ గారికి పాడింది ఇంకొకటి అనూప్ గారికి పాడింది ఈ రెండు సాంగ్స్ కూడా చాలా మంది అప్పట్లో అంటే ఫస్ట్ సాంగ్స్కి ఎంత క్రేజ్ ఉందో అదే క్రేజ్ మళ్ళీ ఈ రెండు పాటలకు కూడా వచ్చింది ఆ రెండు పాటలు తమన్ గారిని ఎప్పుడు కలిసావు తమన్ గారు యాక్చువల్లీ మణి శర్మ గారి దగ్గర వర్క్ చేసేవారు అయితే నేను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశానో మణి గారి దగ్గర పాట అప్పటికే తమన్ గారు హీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ హిజ్ వర్క్ అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా వర్క్ చేసే టైం ఆయనకు ఉండేది కాదు సో అక్కడ ఎప్పుడు కలుసుకోలేదు తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో అలా కలవటమే జరిగింది సో ఆ తర్వాత యాక్చువల్లీ ఒక రెండు మూడు పాటలు పాడాను ఈవెన్ బిఫోర్ డిక్టేటర్ పవర్ లో నువ్వు నేను జంట దానికన్నా ముందు షేర్ అని ఇంకో ఇలా కొన్ని కొన్ని పాటలు పాడాను డిక్టేటర్ లో మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది ఆ పాడిన పాటకి అది పాడాల జీరో సైజ్ కన్నా క్రేజీ గున్నావే సెల్ ఫోన్ ముందే పెట్టి సెల్ఫీ అన్నావే వాట్స్ బేబే వాట్స్ ఆపిన్ బేబే వాట్స్ బేబే వాట్స్ ఆపిన్ బేబే నాకు ఇప్పుడు సడన్గా ఎందుకు గుర్తొచ్చింది అందరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో సింగర్స్తో పాడడం అంతవరకు ఓకే అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సింగర్స్ ఇలా బాలకృష్ణ గారితో కూడా పాడేసావు నిజంగా చాలా అరుదైన ఆపర్చునిటీ ఆయన షోలో పాడడం ఏంటో అది నాతో పాడడం ఏంటో నాకు నిజంగా రేర్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ సో అండ్ ఆ రోజు కూడా చిన్న స్టోరీ ఏమిటైందంటే ఈ పాట పాడాలి నేను బాలకృష్ణ గారితో కలిసి అని ముందుగా ప్లాన్ అయింది ట్రాక్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రెడీ ఆ ముందు రోజు మేమంతా రాజమండ్రిలోనే ఉన్నాం ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఆయన వీ వీ ఆల్ నో ఆయన ఎంత టైంకి అక్కడ వచ్చేసి ఈ హుద్ 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 మీద జరుగుతున్న కార్యక్రమం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా అవుతున్నాయి అయితే హౌ నైస్ ఆఫ్ హిమ్ అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు నీ కంటి చూపుల్లో ఆ పాట లెజెండ్లో పాట నేను రాకపోతే అక్కడ అందరు చాలా మంది సింగర్స్ ఉన్నారు ఎవరైనా ఎవరు ఎవరన్నా రెడీగానే ఉంటారు అందరికీ తెలిసిన పాటే కదా సో అండ్ ఆయన ఆయన అడిగితే ఎవరు కాదంటారు ఎవ్రీ వన్ విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు డూ దట్ సో 
అయ్యో మిస్ అయిపోయింది రేర్ ఆపర్చునిటీ కదా నేను అని ఇక్కడ కంగారు పడుతున్నా ఇంకొక ఫ్లైట్ చాలా తర్వాత ఉంది ఏదో తీసుకున్నాం మొత్తానికి మధ్యాహ్నం అయిపోయింది మేము వచ్చేసరికి బట్ ఈ మళ్ళీ కదా చూసుకుందాం పాట అంటే అప్పటి వరకు పాడలేదు ఈ వాజ్ వెయిటింగ్ చక్క అక్కడే ఉండి హ్యాట్ సాఫ్ట్ టు హిమ్ ఫర్ హిస్ మాడిస్టీ అండ్ డిసిప్లిన్ అయితే మన చేతిలో లేదు అవుట్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాండ్స్ కాబట్టి అబ్లైట్ చేశారనుకుంటున్నా సో అప్పుడు ఒక రెండు సార్లు రిహార్సల్ చేసేసుకుని వెళ్ళాం స్టేజ్ మీద పాడేసాం నాకు నిజంగా చాలా గుడ్ మెమరీ ఇది అంటే నేను అప్పటి వరకు పాడిన పాటలకి పాటలోకి ఎత్తయితే ఈ పాట వల్ల నాకు ఎంత రెస్పాన్స్ వచ్చిందో నేను చెప్పలేను ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి కూడా ఆయనతో పాడు ఎస్ ఎస్ లేపాక్షి హిందూపూర్లో ఇక్కడ హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యే కదా మన బాలకృష్ణ గారు ఒక హ్యూజ్ ఈవెంట్ లేపాక్షి ఈవెంట్ జరిగింది అక్కడ పాడటం జరిగింది మళ్ళీ అప్పుడు కూడా చాలా శ్రద్ధగా ఆయన రిహార్సల్కి రావటం ఏంటో ప్రాక్టీస్ చేయటం ఏంటో ఆ డిసిప్లిన్ ఏంటి అమేజింగ్గా అనిపిస్తుంది ఆయన డిసిప్లిన్ చూస్తే చాలా అమేజింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంత పెద్ద హీరో వచ్చి మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ మై గాడ్ సో స్వీట్ ఆఫ్ హిమ్ అలాగే మా పెళ్ళికి వచ్చి కూడా ఆయన ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వటం అంత బిజీ షెడ్యూల్లో నిజంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పెళ్ళి అన్నావు కాబట్టి మీది లవ్ మ్యారేజా మీరు చుట్టాలు కాబట్టి అరేంజ్డా లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి అందరూ అనుకునే చేశారా ఇదేంటి దీనికి ఏం పేరు పెడితే బాగుంటుంది నువ్వు చెప్పిన ఆల్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఆల్ ఆఫ్ దే బౌ అది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆల్ ఆఫ్ దే బౌ అన్ని నీ లైఫ్లో ఏంటి అంత పెద్ద పెద్ద మేజర్ మేజర్గానే జరుగుతూ ఉంటాయా వాల్కనే ఎరప్షన్ అది మీ పెళ్ళికి దారి తీయడం ఏంటి ట్రూ యా సో అప్పటికే రెండు సార్లు వెళ్ళాను నేను యూకే ప్రోగ్రామ్స్కి అప్పుడు తను అక్కడ ఎంబీఏ చేస్తున్నాడు కృష్ణ మా ఆయన పేరు కృష్ణ చైతన్య హీ వాజ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఎంబీఏ ఫ్రమ్ ల్యాంకాస్టర్ యూనివర్సిటీ అక్కడే ఉంటాడని తెలుసు మా చుట్టాలే కానీ చిన్నప్పటి నుంచి అంతగా అంత ఎప్పుడు మేము రో ఏదో తరచుగా కలుసుకోవటం కానీ సమ్మర్ హాలిడేస్లో కలుసుకోవటం కానీ అంత అంతగా ఏం ఏం లేదు సో అక్కడ ఉంటాడు పరిచయం అక్కడ ఉంటాడు ఏదో చేస్తాడు ఏదో చదువుకుంటే నాకు నిజంగా ఏం చేస్తున్నాడు కూడా తెలియదు అప్పుడు అయితే నాకు నా ఫే నాకు చాలా ఇష్టమైన కజిన్స్ లా రైడింగ్లో ఉంటారు లండన్ దగ్గర సో ఇదేమైంది ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది నేను శ్రీరామచంద్ర వెళ్ళాం ఆ ప్రోగ్రామ్కి శ్రీరామచంద్ర ఏం చేస్తాడు ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ అయిపోతే ఇవాళ నైటే ఒక ఫ్లైట్ ఉంది సో ఆ ఫ్లైట్ తీసుకుని హీ వెంట్ డైరెక్ట్లీ టు బాంబే ఓకే అప్పుడు ఇండియన్ ఐడల్కి వెళ్ళాడు తను ఓకే టూ థౌజండ్ నైన్ ఏదో ఐ గెస్ దట్ సేమ్ ఇయర్ అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ బాంబే వెళ్ళిపోయాడు నేను మరి ఒక రెండు రోజులు నాకు ఇష్టమైన కజిన్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉందామని టూ డేస్ తర్వాత పెట్టుకున్నా టికెట్ ఆ టూ డేస్ తర్వాత వాల్కెన్కి రెప్షన్ అయిపోయింది లండన్లో యాష్ క్లౌడ్స్ అంతా ఫామ్ అయిపోయి టెన్త్ స్కాట్లాండ్ లండన్ ఆల్ ఓవర్ దట్ యూకే సో యాష్ క్లౌడ్స్ ఉండటం వల్ల లండన్ హీ త్రూ ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్ని ఆ దగ్గరలో ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్ని క్లోజ్డ్ దర్ వాజ్ నో వే ఎయిర్ ఫ్లైట్స్ ఏమీ వెళ్ళలేవు సో క్లోజ్ అయిపోవడంతో ఇంకా వెళ్ళే ఎలా వెళ్ళలేనుగా ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్న కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అవి ఇక్కడ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ బియాండ్ మై కంట్రోల్ ఏం చేయలేను అక్కడే ఉన్నా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా సినిమాలు చూస్తున్నాం కలిసి తిరుగుతున్నాం అడ్వెంచర్ పార్క్స్కి సాటర్డేస్ అంటే అంత టైం ఉంది అందరం కజిన్స్తో వెళ్ళి తిరుగుతూ ఉన్నా తిరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళు తనకు కూడా కజిన్స్ అవుతారు సెకండ్ కజిన్స్ మా ఇద్దరికీ అవుతారు టూ డిఫరెంట్ వైపుల నుంచి సో తను వాళ్ళ ఇంటికి ఒకరోజు భోజనానికి లేకపోతే సాయంత్రం ఏదేదో వచ్చాడు అలా సో వివర్ అందరం కలిసి ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం కదా సాయంత్రం అలా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సమ్ థాట్స్ అబౌట్ సమ్థింగ్ అంతా కలుస్తూ ఉన్నాయి మాటల్లోనే తెలుసు ఓ ఓకే మనలాగే కలుస్తున్నాయి ఇన్ ద సెన్స్ మనలాగే ఆలోచిస్తున్నారే ఏ మనలాగే ఉంది థింకింగ్ అన్నట్టుగా అనిపించింది అందరితో పాటు మాట్లాడుకోవడమే సెపరేట్గా ఏం మాట్లాడే బికాస్ అప్పుడు అలాంటి ఐడియా అని థాట్ ఏం లేదు సో అయిపోయింది మా అక్కడితో అయిపోయింది టాటా బాయ్ బాయ్ చెప్పేసుకున్న నేను తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ ఓపెన్ అయిపోయింది నేను వచ్చేసా హైదరాబాద్ తర్వాత ఏమో ఈ ప్రస్తావన ఏం లేదు తను అక్కడ ఎంబీఏ ఏదో చేసుకుంటున్నాడు నేను ఇక్కడ పాడుకుంటున్నా అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో తనకి చూస్తున్నారు సంబంధాలు ఇంకా అప్పుడు 
హైదరాబాద్ వచ్చే చూస్తున్నాడు అనమాట యాక్చువల్లీ అప్పుడు వీళ్ళు ఇంకా మా ఒక అత్తయ్య అన్నారనమాట మా మా అత్తగారు వాళ్ళ అక్క తను నాకు కూడా చేద్దాం అని అనుకు అనుకుంటున్నారు ఇంకా జస్ట్ ఇంకా చూద్దాం అన్న ఆ సిచ్యువేషన్లో అనుకుంటున్నప్పుడు తనకి చూస్తున్నారు ఏది ఏది ఓకే చేయట్ల చూస్తున్నాడు అనమాట చాలా అంటే కామన్ చుట్టాలలో తెలుస్తుంది కదా చూస్తున్నారని ఏవో అవుతుంది అయితే సట్ ఏం చూ ఓకే అవ్వ చేయట్ల తను ఓకే చేయట్ల లాస్ట్కి అయితే వీళ్ళిద్దరికీ చేస్తే బాగుంటుందిగా అంటే ఈ రోజు లైక్ తను ఏమో తన ప్రొఫెషన్ షీఈస్ బిజీ అన్నట్టు తను నేను తను ఎక్కడో యూకేలో ఉంటాడు ఏంటో ఏం ఏం చదువుతున్నాడు ఏం కరెక్ట్గా తెలీదు నాకు కూడా అని ఒకసారి గివ్ ఇట్ అ ట్రై ఇద్దరు మాట్లాడి చూడండి అన్నారు ఓహో అనుకుని హీ మెసేజ్ తను మెసేజ్ చేశాడు ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం అంటే ఇంకా స్టార్ట్ అయింది అసలే వాగుడు నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ ఇంకా మళ్ళీ అప్పుడు మాటల మాటల్లో ఇంకా థాట్స్ నిజంగా కలుస్తున్నాయి అన్ని సేమ్ థింకింగ్ ఉంది ఇంకా నచ్చింది ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోవటం వరకు వి వి ఫెల్ట్ రియలీ నైస్ అప్పుడు కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఒక వన్ మంత్ తర్వాత పేరెంట్స్ అడిగారు సో ఇలా అనుకుంటున్నాం మరి మీకు ఓకేనా అంటే మళ్ళీ ఇంకొంచెం మళ్ళీ వన్ వీక్ పెద్ద ఓవర్ యాక్షన్ టైం తీసుకుని టైం తీసుకున్నట్టు కట్టింగ్ ఇచ్చి ఇంకా ఇద్దరం ఓకే చెప్పేసాం సో దిస్ వాజ్ నవంబర్ ఆ టైంలో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అయింది తర్వాత ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో పెళ్ళి ఓకే వెరీ షార్ట్ వెరీ షార్ట్ అంటే నీలాగే చూడ్డానికి కూడా చాలా సైలెంట్గా ఉంటారు ఇద్దరు దొందుకు దొందేనా లేకపోతే ఆయన నిజంగానే మాట్లాడరా అంటే తనకి చాలా కంఫర్టబుల్ అంటే బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు అలా అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది తనకి టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్టర్ నాతో నాతో చాలా మాట్లాడతాడు చాలా ఎక్కువ అయితే మా ఇద్దరు కూడా నేనే ఎక్కువ మాట్లాడతాను ఎక్కువ మాట్లాడతాను డామినేటింగ్ ఎవరు కాదులే నేను ఎక్కువ మాట్లాడతా కాబట్టి తను వింటాను దాన్ని మాట్లాడినప్పుడు నేను వింటా అదే మరి పెళ్ళైన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ అన్ని పాటలు నువ్వు పాడిన పాటలన్నీ ముందు తెలుసుకున్నారు లేదు తెలియదు కానీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అన్న టైంలో అన్ని ఖచ్చితంగా తెలుసుకునే ఉంటారు కదా ఆయన నువ్వు పాడిన పాటలో చాలా ఇష్టమైన సాంగ్ ఏంటి యాక్చువల్లీ తను పుట్టి పెరిగిందంతా ఒరిస్సాలో ఎక్కువ హిందీ మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఐడియా ఉంది తనకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఒరియా హిందీ సో తెలుగు మ్యూజిక్ తక్కువ ఆ తర్వాత యూకే వెళ్ళిపోవటం అక్కడ చదువుకోవటం అంతా కాబట్టి మరి తర్వాత అంటే నా మేజర్ తెలుసు గంగోత్రి బొమ్మాళి ఇలా కొన్ని కొన్ని పాడాను చుట్టాలే కాబట్టి తెలుసు ఇవేవి పాడానని బట్ హీ టు క్లాట్ ఆఫ్ అయితే చాలా మ్యూజిక్ వింటాడు వింటాడు అని మా అత్తయ్య చెప్పేది అంటే ఊరికే ఎట్లా చెప్తున్నారు అంత వింటాడా అని అనుకున్నా అప్పుడు దెన్ ఆఫ్టర్ వి స్టార్ట్ టాకింగ్ ఐ గాట్ టు నో నిజంగా చాలా చాలా మ్యూజిక్ వింటూనే ఉంటాడు ఇది అంటే తనకు చాలా ఐడియా ఉంది ఇంగ్లీష్ హిందీవి ఇవన్నీ సో తనకు తెలిసిన పాత తెలుగు కూడా చాలా తెలుసు తనకి ఆ తర్వాత ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని నువ్వు చెప్పినట్టు నావి ఎక్కువ తెలుసుకున్నాడు నేను పాడిన వింటే అండ్ మనం చెప్తాం కదా పాడే అది ఇది అది సో అలా తెలిసింది ఇంకా సపోర్ట్ సపోర్ట్ ఎలా చేశాడు అంటే నేను మ్యార పెళ్ళి అవగానే ఢిల్లీ షిఫ్ట్ అయిపోయా తను అప్పుడు ఢిల్లీలో వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాడు సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో షిఫ్ట్ అయిపోతే అదే టైంలో ఇక్కడ సూపర్ సింగర్ సెవెన్ నడుస్తూ ఉండేది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అవుతూ ఉండేది అది అదే టైంలో స్వరాభిషేకం జరుగుతూ ఉండేది ఈ షూట్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతూ ఉండేవి సో బికాస్ సూపర్ సింగర్ చాలా ఏడాది పాటు నడిచింది కాబట్టి సో నేను చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఐ హ్యాడ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎవ్రీ త్రీ డేస్కి ఎవ్రీ టూ డేస్కి హ్యాడ్ టు ట్రావెల్ ఇవి ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్న తీసుకున్న కమిట్మెంట్స్ కాబట్టి అలాగే మా అప్పుడు మా ఫాదర్కి అనుకోకుండా హెల్త్ చాలా ప్రాబ్లం వచ్చి త్రీ ఫోర్ సర్జరీస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ అలా అది హ్యాపీ సో అది చూడడానికి కూడా నేను ఫ్రీక్వెంట్ ట్రావెల్ సో మా మా పేరెంట్స్కి కూడా నేను ఎక్కడికో ఏదో పెళ్ళి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినట్టు ఏమో వాళ్ళకి అనిపించి ఉండదు ఏదో ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళి వస్తున్నట్టే ఎందుకంటే ఇక్కడే చాలా టైం హైదరాబాద్లో ఉంటూ ఉండేదాన్ని సో ఈ ఇది తను చూసి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక విజయవాడలో షో అన్న ఒక గుంటూరులో షో అన్న 
ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి మళ్ళీ విజయవాడ వెళ్ళి ఇంట్లో టైం అంతా వేస్ట్ అన్నెసరీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అవుతోంది కానీ నేను ఎప్పుడు తను షిఫ్ట్ అవ్వమని అనలే నా కుదిరినంత వరకే మళ్ళీ సాటర్డే సండే తను ఫ్రీ ఉంటాడు ఈ ఈ ట్రావెలింగ్ అటు ఇటు ఎక్కువ అయిపోతుంది తనే చూసి హీ స హీ థాట్ ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతోంది అటు ఇటు అని అదే జాబ్లో హీ ట్రైడ్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవ్వాలని సెంట్రిక్ అనే కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాడు సో మేనేజ్మెంట్ సైడ్ అనమాట ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో తను ఉన్నాడు సో ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయి గేవ్ మీ ద గుడ్ న్యూస్ దట్ మనం హైదరాబాద్ నేను షిఫ్ట్ అయిపోతా హైదరాబాద్ అని చెప్పాడు సార్ ఐ నెవర్ ఆస్క్డ్ సో ఇంకా ఇంకా బిగ్గెస్ట్ సబ్ అంతకు మించి ఏంటి సపోర్ట్ తన జాబ్ ని కూడా నీ కోసం సూపర్ అండ్ తనకి ఇష్టమైన సాంగ్ అంటే నీకు అతను హిందీ సాంగ్స్ వింటారు అన్నావు కదా సో నువ్వు కూడా పాత పాటలు వింటావు కాబట్టి ఆయన అంటే నువ్వు వినలేని పాటలు ఏమైనా ఏ పాట ఒకటి ఉంది అని ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకోవడాలు తను ఏమైనా సజెస్ట్ చేయడాలు ఈ పాట నేర్చుకో నేర్చుకొని ఇది బాగా అంటే తన్ తన్ పాడు మామూలుగా ఇంట్లో పాడుకుంటుంటాడు కానీ బట్ హీ హాజ్ అ కీన్ ఇయర్ తెలిసిపోతుంది ఎవరు తప్పు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నా ఏదో పోయింది అని హిల్ నో ఇక్కడ సరిగ్గా రాలే నేను పాడకపోయినా అక్కడ ఏదో సరిగ్గా రా ఈ కాంట్ సే ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఏదో రా ఏదో పోయింది అని చెప్తుంటాడు సో అలా హిందీవి నాకు వినిపిస్తూ ఉంటాడు తను కొంచెం నైంటీస్వి పాతవి సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ అవన్నీ కూడా తెలుసు రఫీవి మన్నాదేవి అవన్నీ కూడా విన్ మంచి మంచి పాటలు నాకు కూడా బాగానే తెలుసు కానీ నేను వినను అన్ని కూడా వినిపిస్తూ అండ్ ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కార్ ట్రావెలింగ్లో ఎప్పుడు టైం ఉంటుంది కదా లాంగ్ డ్రైవ్ ఏదైనా ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు అలా చాలా టైం ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇంకా వింటూ ఉంటాం నాకు తెలిసి ఏదో కాంపిటీషన్లో నువ్వు ఈ సాంగ్ పాడావు తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు ఆ పాట ఆ స్టేజ్లో ఎవరైనా అడిగారా ఇది ఎవరి కోసం పాడంటే అఫ్ కోర్స్ అప్పటికే పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయింది శైలజ గారు ఎస్పీ శైలజ గారు అన్నారు ఇది నువ్వు ఎవరి కోసం పాడుతున్నావు ఎందుకు పాడుతున్నావు మాకు తెలుసు అది సో స్వీట్ ఆఫ్ ఫర్ అందుకే అంత ఫీల్ తో పాడు అని సమ్ సంథింగ్ చాలా చక్కగా చెప్పారు అనమాట దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేది నవ్వుకుంటూ మాట్లాడి మన పాటలోకి వెళ్తాం అది ఒకసారి ఇప్పుడు చేయవా ప్లీజ్ శ్రీమన్ మహారాజ మార్తాండ తేజ ప్రియానంద భోజ మీ శ్రీ చరణాంభోజములకు సంధ్యారాగం చంద్రహారతి పడుతున్న వేళ మసక చీకటి మధ్యమావతి పాడుతున్న వేళ ఓ శుభముహూర్తాన తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు కదిలాయే మదిలోన ఎన్నెన్నో కథలు ఎన్నెన్నో కథలు సూపర్ అలానే ఈ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ ఒక మంచి పాట చాలా మంది ఎక్కువగా పాడుకుంటున్న పాట చాలా మంది ఇష్టపడిన పాట సో గడిచింది నాయన అది అది విత్ సాంగ్ ఏ కానీ దానికి అది తీసుకుని వచ్చిన యూనో దానికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ చాలా ఎక్కువ నిజంగా ట్రూలీ బికాస్ ఒక అది రిలీజ్ అవ్వగానే దర్ దర్ వర్ కపుల్ ఆఫ్ కాలేజ్ షోస్ హ్యాపెనింగ్ సో కాలేజ్ షోస్లో జనరల్గా అందరూ ఫాస్ట్ బీట్ అవే అవే అడుగుతారు కదా వాళ్ళు అడిగి అడిగి నేను ఈ పాట పాడే వరకు అడుగుతున్నారు ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అంటే మంచి మెలడీస్ ని కూడా వింటారు అని నాకు అప్పుడు అనిపించింది సో అప్పుడు రిహర్స్ కూడా చేయాలి అప్పుడు రిలీజ్ అయింది ఇంకా జస్ట్ సో జస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ పాడాను ఆ షోలో అలాగే చాలా మంది కలిసిన ఈ సందర్భాల్లో చెప్తూ ఉన్నారు నాలుగు లైన్స్ అయినా చాలా మంచి చెప్తున్నాం మంచి రెస్పాన్స్ మా అమ్మాయి ఒక 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 ఆవిడ చెప్పారు మొన్న ఎక్కడ కల్ కలిసారు అమ్మమ్మ గారు అనమాట చిన్న పాపకి మా మా చిన్న పాప ఈ పాట వింటేనే తింటుంది అని 
సో ఇలా రకరకాల ఇన్స్టెన్సెస్ చెప్తూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్స్ టు అనూప్ గారు ఫర్ ద వండర్ఫుల్ సాంగ్ నిజంగా చాలా మంచి పాట రామ్ జోగే గారు చక్కగా రాశారు ఆ పాట పాడకపోతే నేను ఎలా వదులుతాను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల నేను ముందు రోజు మళ్ళీ స్టాండర్డ్ గా ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాం కౌమది కానీ ఎప్పుడు ఏవో మనం ఏదో ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్తాం అప్పుడే ఫోన్ వస్తుంది అయ్యో ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు రాలేదని మన అయ్యో మనం ఎప్పుడు లేము అనుకుంటారేమో ఎప్పుడు వీళ్ళు ప్రోగ్రామ్స్ లో తిరుగుతుంటారు అనుకుంటారేమో అనిపిస్తుంది సో అలాగే అయ్యి అలాగే ఫోన్ వచ్చింది లక్కీగా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లెవెన్ థర్టీకే ఫ్లైట్ ఉంది రాజమండ్రి నుంచి అక్కడ నుంచి రావాలి కానీ లేదు లేదు పొద్దున అన్ని సాంగ్స్ రిలీజ్ అయిపోయాయి ఆ రోజే సొగ్గాడి చిన్న ఆయన ఆడియో రిలీజ్ అవ్వాలి సాయంత్రం క్యాసెట్ సీడీస్ రెడీ అయిపోవాలి సో నేను మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు ఎయిట్ ఆర్ నైన్ కన్నా వచ్చి పాడాలి అని చెప్పారు సో నైన్ ఏ నైన్ కల్లా నేను మరి నైన్ కల్లా వస్తా సో ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ బ్యాక్ నేను ఇన్నోవాలో వచ్చేసా నైట్ సో గడిచిన నాయన అంటున్నారు ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది అనుకుంటా ఏమో సరిగ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలీదు త్రీ జీ పని చేయట్లేదు నాకు అప్డేట్ చూద్దాం అంటే ఏ సినిమా ఏంటో అసలు అంటూ పిలిచారులే నేను ఇప్పటి వరకు పాడలేదు అనూప్ గారి దగ్గర పాడదాం అని చెప్పి చక్కగా ఇంట్రెస్ట్ గా వచ్చేసి వెంటనే వెళ్ళిపోయా స్టూడియోకి పాట ఇచ్చారు అమ్మో చాలా పైకి ఉంది నిద్ర లేదు సరే ఇంకా ఒకసారి ఒక రెండు మూడు రిహార్సల్స్ చేసుకున్న అనూప్ గారు టేక్ చేసేసారు అయిపోయింది వేరే ఒక ఆ రోజు ఒప్పుకున్న షూట్ ఒకటి ఉందనమాట సో ఐ హ్యాడ్ టు రష్ అక్కడికి వెళ్ళి ఇది పాడేసా ఇది అయిపోయింది హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ మ్యాక్స్ వన్ అవర్ ఎంతో అక్కడ ఉన్న స్టూడియోలో అయిపోయింది అక్కడికి వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోయాక ఆర్పి పట్నాయక్ గారితో ఏదో ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది సమ్ ఇంకో ఛానల్ ఇక్కడ ఒక్క ఒక వర్డ్ ఏదో మిస్టేక్ మరి నేను చూసుకోవటంలో ఏదో మిస్టేక్ వచ్చింది నేడు రేపు ఏనాడు ఆ లైన్ దగ్గర సో వీ హ్యాడ్ టు రీడూ ఇట్ అయ్యో అక్కడ ఎలా చెప్పిన అక్కడ చాలా భయం వీళ్ళకి ఎలా చెప్తాను ఇది ఒప్పుకున్నాగా అటు వెళ్ళాలి అయ్యో అక్కడ వెళ్ళకపోతే ఆ పాట బట్ ధైర్యం చేసి ఆర్పి గారికి ఆర్పి పట్నాయక్ గారికి చెప్పాను ఇలా ఇలా అనూప్ గారిది ఆ లైన్ ఇప్పుడే సాయంత్రం రిలీజ్ సీడీ అంటే అయ్యో తప్పకుండా వెళ్ళు వీళ్ళు మేనేజ్ అమ్మాయి అమ్మాయి అన్నారు చక్కగా సో స్వీట్ ఆఫ్ హిమ్ ఆయన పంపించారు వెళ్ళి ఆ లైన్ మళ్ళీ పాడేసి వచ్చేస్తే సాయంత్రం సిక్స్ కల్లా సీడీస్ వచ్చేసాయి ఆడియో లాంచ్ అయిపోయింది ఆడియో లాంచ్ అంటే మన మ్యూజిక్ యాప్స్ అన్నిట్లో సాంగ్స్ వచ్చేసాయి అంటే అంత ఫాస్ట్ జనరల్ గా సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒక పాట పాడేసిన తర్వాత షూట్ అంత అయ్యి చాలా టైం పడతారు అది మరి పాడిన రోజు రిలీజ్ అవటం దిస్ ఇస్ సంథింగ్ న్యూ టు న్యూ సో ప్రతిదీ నీకు చాలా కొత్త కొత్తగా నీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అంటే పాటలకి ఉన్నారు మీ యాంకరింగ్ కి ఉన్నారు నీ కూడా తెలిసే అంటారు అలాంటి ఉన్న ఫ్యాన్స్ లో ది మోస్ట్ క్రేజియస్ట్ ఫ్యాన్ స్టోరీ ఏదన్నా చెప్తావా క్రేజియస్ట్ ఫ్యాన్ స్టోరీ చాలా మంది మంచిగా చక్కగా రెస్పాండ్ అవ్వటం చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ తెలుసుకున్నది స్కూల్ పేరు వేసేవారి కాంపిటీషన్ లో టీవీలో వచ్చినప్పుడు పి మాళవిక లిటిల్ ఏంజల్స్ కు విశాఖపట్నం సో నేను చాలా పాటలు మాయ దర్శిన్నోడు పాటకి చాలా ఫ్యాన్ మెయిల్ వచ్చింది అప్పట్లో తర్వాత టైటానిక్ సాంగ్ పాడా నేను అదర్ లాంగ్వేజ్ సాంగ్ పాడాల్సిన దానికి చాలా చాలా ఫ్యాన్ మెయిల్ దుబాయ్ నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి తెలుగు వాళ్ళందరూ రాసి ఉత్తరాలన్నీ రాసి పంపించారు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి నేను దాచి పెట్టుకున్నా బికాస్ మళ్ళీ రాదు అలాంటి అలాంటి సిచ్యువేషన్ బికాస్ ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరు ఉత్తరాలు ఎవరు రాస్తారు ఇప్పుడు చెప్పు సో అది అది అలా తర్వాత అంచెలంచెలుగా ప్రతీ కాలంలో 
ఒకరు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం లేకపోతే ఇంటికి రావటం ఫోన్లు చేయటం ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాన్ని వ్యక్తపరచడం వాళ్ళ అభిమానాన్ని చూపించడం ఫ్యాన్ అనగానే రఘునాథ్ జంగ అవన్నీ కూడా తెలుసు ఫేస్బుక్లో పాపం చాలా ఎప్పుడు ఆయన సపోర్ట్ చేస్తూ ఏది చేసినా అలాగే జయ ప్రేమ్ కుమార్ అని వీళ్ళు వాళ్ళు సాయినాథ్ అని ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ వచ్చాక ఎక్కువ నోటెడ్ వాళ్ళు తెలుస్తున్నారు మనకు కూడా ఆ తర్వాత ఒక ఇది ఫ్యాన్ స్టోరీ కాదు కానీ ఒక స్టోరీ అయితే చెప్పాలనుకుంటున్నా స్టోరీ అంటే కానీ రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఒక నాకు అప్పుడే ఫోన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆ టైంలో సెల్ ఫోన్ తీసుకుని నాకు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ నైట్ ఎప్పుడు ఒక ఒక మిస్డ్ కాల్ వచ్చేది ఓకే ఒక నంబర్ నుంచి అయితే కట్ అయిపోయేది వెంటనే ఇలా నాకు అలా రోజు వచ్చేది మంచిలో వేరే నంబర్ నుంచి ఒకళ్ళు ఫోన్ చేసి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు ప్యారలల్గా ఇంకో స్టోరీ ఏంటంటే ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి నేను డిప్ నేను నేను కూడా ఇండస్ట్రీయే నేను ఇంకేదో ఊళ్ళో ఉంటాను నేను ప్రొడక్షన్ సైడ్ లేదు కెమెరా సైడ్ ఆ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అది ఇది ఏదో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు మాకు ఇష్టం అండి మీ పాటలు మీరు చక్కగా పాడతారు చాలా మర్యాదగా మాట్లాడేవారు మనం ఏమనుకుంటాం ఓకే ఆహా ఓకే అండి థ్యాంక్స్ అండి అని బట్ దాన్ని దీనికి ఏం రిలేషన్ కనిపించలేదు అయితే ఈ ఈ మిస్డ్ కాల్స్ రావటం ఆ తర్వాత ఇది అంతగా ఇంకా అంత అందరూ అంత ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడు ఫోన్స్ చేసేవారు కాదు ఇంకా సెల్ ఫోన్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా ఉండేది అనుకుంటా పర్ కాల్ కాస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ తక్కువ నేను ఇంకా అప్పుడు చదువుకుంటున్నా అంతేం వాడేదాన్ని కాదు ఫోన్ ఇంట్లోనే ఉండేది అయితే ఇప్పుడు చూసినా ఇట్లా ఇలా మెసేజ్ రావటం మెసేజ్ రావటం ఫోన్లు రావటం మెసేజ్ రావటం తర్వాత ఇంకా గ్రాడ్యువల్గా టార్చర్ లాగా స్టార్ట్ అయింది అది ఆన్సర్ చేయట్లేదు ఎందుకు ఎందుకు ఫోన్ ఎత్తట్లేదు అది ఇది ఏదేదో గ్రా ఇంకా అస్తమానం ఫోన్లు చేయటం ఇది మాకు కూడా తెలియదు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వాల నంబర్ ఇచ్చి బ్లాక్ చేయాలి ఏంటో చాలా కొత్త అంత ఇప్పుడు ప్రాబబ్లీ ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అప్పుడు ఏం నిజంగా ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఫైనలీ ఇంకా నేను ఇది ఇది నా ఏజ్ ఇంత ఐ వాంట్ టు మ్యారీ యూ అది ఇది అని సో ఇది ఒక టార్చరస్గా అయ్యింది కొన్నాళ్ళకి అస్త ఫోన్లు మెసేజ్లు మిస్డ్ కాల్స్ నుంచి ఫోన్లు రావటం ఇదంతా సరే ఇంకా అప్పుడే పెళ్ళి ఏమిటి నేను ఇంకా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే కన్సిడర్ చేయడానికి లేదు ఎవరో తెలీదు అయితే ఇలా ఫోన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి ఫో కట్ చేయటం ఫోన్ చే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో ఆట్ టైమ్స్లో అంతా అయిన తర్వాత మెసేజ్లు పెట్టడం అయిన తర్వాత ఒకరోజు ఫైనల్ నేను ఏదో ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళా ఏదో ఊళ్ళో ఉన్న అప్పుడు వచ్చిన మెసేజ్కి నేను అప్పటి వరకు భయపడలే అయ్యి ఫో మెసేజేగా ఏమవుతుందిలే మెసేజ్ వదిలేయచ్చు ఫోన్ చేస్తే అక్కడో వాడు ఎక్కడో ఉన్నాడు ఏమవుతుంది అన్నట్టు ఉన్నా అయితే అప్పుడు ఆ రోజు వచ్చిన మెసేజ్ ఏంటంటే జూలై సిక్స్త్ నా బర్త్డే సో ఆ రోజు బర్త్డే కాదు జూలైలో పుట్టిన వాళ్ళ మె పేర్లు సెలబ్రిటీస్ పేర్లు రాసి పంపించాడు ఒక మెసేజ్లో సౌందర్య సౌందర్య గారు జూలై ఏదో సంథింగ్ ఐ డోంట్ వే రిమెంబర్ విత్ వేగ్లీ వైఎస్ఆర్ గారు సౌందర్య ఇలా ఏవో కొన్ని పేర్లు అన్నీ వేసి లాస్ట్లో నా పేరు కూడా రాశాడు మళ్ళీ ఇంకో ఇంకోసేపటికి ఓకే బర్త్డే డెత్ డే అని బట్టి ఇలా బర్త్డే జూలైలో పుట్టిన వాళ్ళవి వాళ్ళ చనిపోయిన వాళ్ళవి అని అప్పుడు రియలైజేషన్ వచ్చింది డెత్ డేస్ పెడుతున్నాడు నా బర్త్డే పెట్టి ఇలా పెట్టాడు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాడు ఓరి నాయన ఏమి నేను ఏం చేశాను రా బాబు నీకు చంపేస్తావా అసలు నేను ఏం చేశాను అని నిజంగా చాలా స్కేరీ స్కేరియస్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఆ తర్వాత ఎలా దాన్ని డీల్ చేయాలో అలా డీల్ చేసాం సో వాడు వివత్సం ఫ్యాన్ అనుకోవాలా వాడు లేకపోతే ఏమనుకోవాలి ఏమిటిది టార్చర్ ఇది ఇలా అక్షరసత్వం ఎగ్జాక్ట్లీ అభిమానం చూపించాలి వాళ్ళు బాగా మంచి కోరుకోవాలి కానీ ఏంటిది భలే ఫ్యాన్ స్టోరీ చెప్తాం ఇది కాకుండా ఇప్పుడు షోస్లో వాటిలో బిజీగా ఉండడం అబ్రాడ్ వెళ్ళడం రావడం ఇవంతా కాకుండా నీకు ఎప్పుడు సరే నేను ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని నీకు ఏం చేస్తే ఇష్టం అంటే ఎప్పుడు పాటలు పాడుకుంటూ షోస్ చేసుకుంటూ ఎందుకంటే అవి ఆట్ టైమింగ్స్ కదా మనకి రికార్డింగ్స్ వరకు ఓకే 
షోస్ అవన్నీ కూడా షోస్ లేట్ అవుతాయి జనరల్ గా ఊళ్ళో అయినా బయట ఊళ్ళో అయినా ఎప్పుడు లేట్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుందా ఎందుకు ఇంత కష్టపడిపోతున్నాను ఎందుకు ఇంత రెస్ట్లెస్ గా ఉంటున్నాను కష్టం అని అయితే డెఫినెట్లీ అనిపించదు బికాస్ ఇది మనం కోరుకున్న ఫీల్ ప్యాషన్ మనకి నచ్చ మన పాటలన్నీ పాడే అవకాశం రోజు చక్కగా ఎంత మందిని కలుసుకునే ఎంతో మంది మనని ఇష్టపడుతున్నారు మన పాటను వినాలని ఇంత మంది వస్తున్నారు ఇది అవకాశం అందరికి రాదు కదా అది మన వరకు వచ్చింది కాబట్టి ఐ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ కష్టం అయితే ఎప్పుడు అనిపించలే నేను నాకుగా నేను పొద్దున్నే లేవాలి ఏదో యోగా చేయాలి ఇలాంటివి ఏవో టార్గెట్స్ చిన్న పెట్టుకుంటాంగా అవి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ స్కెడ్యూల్స్ లేట్ అయిపోతాం రొటీన్ రొటీన్ ఉండదు మనకు ఒకటి అవి కాస్త స్కిప్ అవుతూ ఉంటాయి పాటలు పాడతావు చాలా మెలడియస్ గా మాట్లాడతావు ఎందుకు ఇప్పటిదాకా డబ్బింగ్ చెప్పలేదు నేను ఫస్ట్లో రికార్డింగ్స్ పాడుతున్న కొత్తల్లో నాకు డబ్బింగ్ టెస్ట్స్కి పిలిచారు ఒక ఒక రెండు టెస్ట్స్కి వెళ్ళాను వెళ్తే నాకు చాలా పాట వరకు నాకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వటానికి నాకు ఎప్పుడు భయం ఉండేది కాదు బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిన పని డబ్బింగ్లో చెప్పాలి ఎక్స్ప్రెసివ్గా చెప్పాలి ఇదంటే నాకు నాకు జన్ ఒక ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఇలా మైక్లో మైక్ ముందు నుంచి యాక్ట్ చేయటం అది నాకు నాట్ కంఫర్టబుల్ అప్పుడు నేనే కంఫర్టబుల్ కాదు సో నేనే కంఫర్టబుల్ కాదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ సెలెక్ట్ కూడా అవ్వలేదు ఒక ట్రెండ్ సార్ తర్వాత ఐ గేవ్ అప్ అబ్బా అమ్మ టెస్ట్కి వెళ్ళాలి అందరి ముందు అందరు కూర్చొని ఉంటారు అందరి ముందు మైక్ ముందు యాక్టింగ్ చేయాలి అమ్మ కష్టం అనుకున్నా తర్వాత ఒకటి చెప్పా ప్రియా ప్రేమలో ప్రేమను చిన్న సినిమాలో చెప్పా తర్వాత అమ్మాయిలు అంతే అదో టైప్ అని ఈ మధ్య అంటే టెస్ట్కి వెళ్ళద్దు ఎవరైనా నేనే చెప్పాలని అనుకుని పిలిస్తే చెప్దాంలే అన్నట్టు వాళ్ళు అలాగే లేదు వీ వాంట్ యువర్ వాయిస్ అని ముందే వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యారు సో నాకు కూడా ఓకే టెస్ట్ ఆయనకి వెళ్ళకూడదని కాదు రిజెక్షన్ ఉంటుందేమో అని ఒక భయం ఉంటుంది కదా సో అలా ఉండకూడదు అన్నప్పుడు హ్యాపీగా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓకే దే లైక్ ఇట్ ఎనీవే అని ఇంకా వన్ డేలోనే ఐ ఫినిష్డ్ సూపర్ ఎలా అనిపించింది డబ్బింగ్ చాలా నచ్చింది నాకు ఇప్పుడైతే అప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ రెడీ ఇప్పుడు నాకు నాకు నచ్చింది ఎంజాయ్ చేసి ఇప్పుడు మాల్విక నీ డబ్బింగ్ కోసం అడిగితే ఎస్ చెప్తా తప్పకుండా సూపర్ ఇప్పుడు నాకు ఓకే ఎలా చెప్పాలి హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్ నాకు అర్థం అయింది పాడ్డం లాగే అవును అని అనిపించింది బట్ అదే సింక్ చూసుకుంటూ చేయాలి నాకు చాలా ఛాలెంజింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది యాంకరింగ్ ఎప్పుడు చేయడం స్టార్ట్ చేసావు నాకు చిన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ సింగింగ్తో పాటు డాన్స్ చాలా ఇష్టం చాలా చిన్నప్పుడు డాన్స్ చేసేదాన్ని నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే నేను ఎప్పుడు పాడమన్నా కూడా అఖియా మిల్ కవి అఖియా విత్ విత్ డాన్స్ అన్నాడు గివ్ ఓన్లీ సాంగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి విత్ డాన్స్ అన్నట్టు ఎవడు అడగకపోయినా అమ్మ పాడు అంటే లేచి నుంచి విత్ డాన్స్ పాడేదాన్ని సో అయితే ఇలా కొంచెం యాక్టివ్గా పాటలు ఈ కాంపిటీషన్స్ అయితే చిన్నప్పుడు స్కూ సిటీ కేబుల్ వాళ్ళు చక్కగా చేస్తుంది యాంకరింగ్ చేయమన్నారు అప్పుడే చిన్నప్పుడే అలా చేసా తర్వాత వదిలేసా బట్ నా యాక్చువల్ ఇంట్రెస్ట్ వాజ్ సింగింగ్ అండ్ డాన్సింగ్ స్కూల్లో అంతా చేసేదాన్ని కాలేజ్లో పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని మాకు మేము కంపోజ్ చేసుకోవటం నేర్చుకోవటం కొంచెం నేర్చుకున్నా కూడా కూచిపూడి మా క్లాసెస్ అయితే క్లాష్ అయ్యేవి మ్యూజిక్ క్లాసెస్కి దీనికి సో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ దీంట్లో పెట్టి పెట్టించేసారు మా ఇంట్లో బట్ నాకు అది కూడా చాలా ఇష్టం డాన్స్ ఆ తర్వాత సో యాంకరింగ్ అలా చేసారు చిన్నప్పుడు అడపా తడపా తర్వాత ఒక సింగ్ ఏ సాంగ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేది మా టీవీలో రవికాంత్ గారు మన సూపర్ సింగర్ గారు చూసి ఆ సేమ్ సేమ్ డైరెక్టర్ బిఫోర్ సూపర్ సింగర్ అప్పుడు సూపర్ సింగర్ స్టార్ట్ అవ్వాల అది ఒక అంతాక్షరి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ మంచి మంచి సింగర్స్ వచ్చేవారు చక్కగా పాడేవారు అందరూ అందులో నేను 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 యాంకరింగ్ నేను అంతకుముందు సిరీస్ రఘుకుంచ గారు చేశారు నేను సాందీప్ గారు యాంకరింగ్ చేసేవాళ్ళం అప్పటికి మళ్ళీ నాకు భయం అప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ రెడీ అగైన్ అప్పుడు ఓన్లీ పాడడం వచ్చు ఈ యాంకరింగ్ చేయటం అంటే మళ్ళీ నాకు మాట్లాడాలి మాట్లాడాలి ఏమని మాట్లాడాలి అన్ని అన్ని ఏం మాట్లాడతాయి అసలు ఎలా మాట్లాడాలి ఏం తెలియదు మళ్ళీ భయం బట్ అయినా చక్కగా సక్సెస్ఫుల్గానే కంప్లీట్ అయిపోయింది సింగ్ ఏ సాంగ్ అప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గానే రన్ అయ్యేది ఆ షో తర్వాత ఆఫ్టర్ లాంగ్ లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత నేను పెద్దగా యాంకరింగ్ ఏం చేయాల నేను 
స్పెషల్ షోస్ కి వాటికి కూడా ఈ టీవీలో వాటిలో వచ్చేసాటికి చేసావు యా చాలా రేర్ గా మా గురువు గారు డిది మోహన్ కృష్ణ గారు మన గురువు గారు మన గురువు గారు మోహన్ కృష్ణ గారి ప్రోగ్రామ్స్ కి కొన్ని ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కి అప్పుడప్పుడు మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మెయిన్ గా ఎలాగో ఆ పాట ఆ ప్రోగ్రామ్ లో పాడటం కూడా ఉండేది కాబట్టి అలా పిలిచినప్పుడు నాకు కూడా ఆర్ట్ గా అనిపించాలి నాకు కూడా ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ కంఫర్టబుల్ నా ఇప్పుడు కంఫర్టబుల్ గానే అనిపిస్తుంది అండి ఆ తర్వాత ఐ వాజ్ నేను అనుకు ఐ వాజ్ టూ యంగ్ దెన్ అప్పుడు నాకు తెలీదు ఎక్స్పోజర్ లేదు ప్రాబబ్లీ తెలీదు ఎలా డీల్ చేయాలి ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు నేను తోపని నేను చెప్పడం లేదు కానీ వచ్చింది ఇన్ని బిషన్స్ కొంచెం ఓకే ఎలా ఫేస్ చేయాలి కెమెరా అవన్నీ తెలుసు తర్వాత అగైన్ సో సింగ్ సాంగ్ అయిపోయింది ఈ మధ్య టీ న్యూస్ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను అనుకున్నా నాకు అర్థం కాలేదు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తారేమో పలానా డేట్ కుదురుతుంది పల మన డిస్కషన్ లాగే అవుతుందంటే కాదు కాదు మీరు చేయాలి వేరే వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఓ నన్ను యాంకరింగ్ అడుగుతున్నారా అంటే అవును అంటే ఓకే ఆ మధ్యనే వాళ్ళది ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం తెలంగాణ న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళది ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు మనం మాట్లాడతాం ఆ మధ్యలో అదంతా దే దే లైక్ డిట్ సో మీరు ఒక షో చేయాలి మాకు అని చెప్పారు వాళ్ళు ఓకే వై నాట్ అని అయితే మళ్ళీ యాక్టర్స్ అదంటే మళ్ళీ భయం వచ్చేసింది వాళ్ళు సింగింగ్ వరకు సింగర్స్ మ్యూజిక్ అంటే పీపుల్ రిలేటెడ్ టు మ్యూజిక్ నేను ఎవరితో అయితే కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు నేను ఏ జోన్ లో ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ అక్కడ అలా స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నట్టు స్టార్ట్ చేస్తే బాగానే మంచి రెస్పాన్స్ అన్ని అసలు నువ్వు మామూలు అప్డేట్స్ కాదుగా ఉండాలి కదా కదా ఎస్ ఎస్విబిసి లో కూడా చేస్తున్నా ఇది రిధమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ అక్కడ అంటే మనం ఇలా న్యాచురల్ కాన్వర్జేషన్స్ నాకు నచ్చిన టాస్క్స్ ఇవ్వటం వాళ్ళు పాడిన పాటలు అడగటం ఇదంతా ఇట్ వాజ్ న్యాచురల్ ఎస్విబిసిలో అనేసరికి చక్కటి భాష నాకు చాలా ఇష్టం తెలుగు కష్టమైన పదాలు ఆర్ గుర్తు పెట్టుకుని మాట్లాడటం ఇలాంటి అది కూడా ఛాలెంజింగ్ గా నాకు నచ్చింది సో ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఇట్ నీ ఉచ్చారణ కానీ నువ్వు మాట్లాడే తెలుగు కానీ ఇదంతా నీకు పాడుతా తీగా నేర్పించింది అనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నాట్ నెసెసరీ పాడు పాడుతా తీగా టైంలో పాటలు వరకే కదా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది ఈ మధ్య కాలంలో అంటే మే మేబీ నీ జనరేషన్ లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా తెలుగు పైన అంటే ఇంట్లో ఖచ్చితంగా తెలుగే మాట్లాడతాం మన పేరెంట్స్ నేర్పించిన అంత వరకు బట్ కొన్ని కొన్ని పదాలు మనకి తెలియని ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడే దాంట్లో కొన్ని కొత్త పదాలు వాడుతున్నట్టు నాకే అనిపిస్తుంది అరే అంటే దాని అర్థం తెలుస్తుంది బట్ అదంతా కూడా బాలు గారు అలాంటి తెలుగు మాట్లాడతారు సౌండింగ్ లో కూడా అందమైన పదాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి అండ్ సౌండింగ్ కూడా ఎంత హాయిగా ఉంటాయి చాలా మంది చా చా ఆ డిఫరెన్స్ చూపిస్తూ చాలు మరి జాబిల్లి చందమామ అంట ఇవి ఇవి చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వల్ల వచ్చినది అండ్ ఎక్కువ ఇంట్లో అందరికీ సాహిత్యం మీద ఇష్టం ఉండటం మక్కు ఉండటం డాడీ వైపు మమ్మీ వైపు అమ్మ నాన్న వైపు చుట్టాల్లో చాలా మంది మంచి కథలు రాసిన వాళ్ళు సాహిత్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సంగీతం మీద మక్కు ఉన్న వాళ్ళు ఉండటం వల్ల ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంట్లో చందమామ అంటే చిన్నప్పుడే పెద్ద తప్పని ఒక చా ఒక చాట చాట మారిది అహోగా సూపర్ ఇన్ని చేస్తున్నప్పుడు ఈ మధ్య నువ్వు అన్నమాచారి కీర్తన్ ఆఫ్ కోర్స్ నువ్వు కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నావు పాడుతా అండ్ రీసెంట్ గానే ఒక వీడియో కూడా చేసావు మన గురు గారు కాబట్టి నీ ఇష్టం నీకు కర్ణాటక కృతి పాడతావా అనుమాచారి కీర్తన పాడతావా నీకే చాయిస్ గురువు గారు మోహన్ కృష్ణ గారు ఎంత పేషెన్స్ తో అసలు నేర్పిస్తారు ఎన్ని తప్పులు పాడుతున్నా పాపాయి ఎంత చక్కగా ఎన్ని సార్లు అయినా నేర్పించి మళ్ళీ రికార్డింగ్ లో కూడా అక్కడ అంటే అప్పటికప్పుడు ఏమైనా మంచిగా చెప్పటం మంచి మంచి సంగతులు రికార్డింగ్ వెళ్ళే ఐడియా ఐడియాస్ వస్తాయి కదా కొన్నిసార్లు సో గురు గారికి అక్కడికక్కడ అక్కడికక్కడ వచ్చేస్తాయి అంటే గురువు గారు నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పండి మీరు మీరు అనేస్తారు నేను అనాలిగా 
అంటే బట్ ఆ ఛాలెంజింగ్ ఆ పుషింగ్ వల్ల మనకు కూడా మంచి మంచి వోకల్ ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది లైక్ ఒకటి మహ మహిత అని ఒక ఆల్బమ్ చేసాం బాలమురళి కృష్ణ గారి చేతుల మీదుగా ఆ ఆల్బమ్ రిలీజ్ అయింది సో సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు గురువు గారు మోహన్ కృష్ణ గారు ఇంతటి అద్భుతమైన అవకాశం అసలు నా కచేరీ ఫస్ట్ కచేరీ బాలమురళి కృష్ణ గారు ఎదుట చేయ చేసే అవకాశం రావటం ఇంకా నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతం సో ఆయన గురువు గారు నాకు ఎప్పుడైనా నేను క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా నాతో చాలా సార్లు అంటారు నువ్వు కూడా మాళవిక అలా పాడాలి నువ్వు కూడా మా ఆయనకి ఎంతో ఇష్టమైన సింగర్ నువ్వు అంటే స్టూడెంట్ అనొచ్చు వాళ్ళ అమ్మాయిలా చూసుకుంటారు అందరితో పాపం ఆయన అలాగే ఉంటారుగా సో ఇలా శర శర సమరైకోర శరధి మద విదార ఇలా కష్టం కష్టం శర శర సమరైకోర శరధి మద విదార ఇలా చాలా డిఫికల్ట్ మనం ఊహించనివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆయన రికార్డింగ్స్కి వెళ్ళటం నువ్వు రీసెంట్గా ఒక వీడియో సాంగ్ కూడా చేసావు కదా అవును పరిపరి నీ పదమే అని వినాయకుడి మీద బాలమురళి కృష్ణ గారి కంపోజిషన్ ఇది సో అది మేము చేసిన ఫస్ట్ వీడియో చాలా సడన్గా అనుకున్నాం ఒక ఐదు రోజుల ముందు వినాయక చవితికి రిలీజ్ అవ్వాలి అని ఇంకా గురువు గారు అనేసుకున్నారు అక్కడి నుంచి అక్కడ పాట రికార్డ్ చేయాలి పాడాలి ట్రాక్ రెడీ అవ్వాలి వీడియో అవ్వాలి వర్షాలు పడుతున్నాయి అవుట్డోర్ పెట్టేసుకున్నాం టూ మెనీ థింగ్స్ ఫర్ దర్ బట్ విఘ్నాలు అన్నీ ఉన్నా చక్కగా తొలగిపోయాయి ఎందుకంటే వినాయకుడు పాట సో యా గుడ్ రెస్పాన్స్ సూపర్ నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా కర్ణాటిక మ్యూజిక్లో అంటే నేర్చుకుంటున్నావు నేర్చుకున్నావు కాబట్టి దాన్ని ఫ్యూజన్గా లైక్ ఇప్పుడు మీరు బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి దాని దానిలో ఏదైనా కర్ణాటిక ఫ్యూజన్ లాగా ఏమైనా చేద్దాము డెఫినెట్లీ ఐడియాస్ ఉన్నాయి గురువు గారి హెల్ప్తో బ్లెస్సింగ్స్తో చేయాలని బికాస్ దట్టు ఇప్పుడు చేసిన పరిపరి అవి కూడా ఫుల్గా మృదంగా లేకపోతే ఏదో వైలెన్తో పాడినవి కావు కాదు ఇట్స్ ఫ్యూజన్ ఓన్లీ సో ఇంకా ఫర్దర్గా డెఫినెట్లీ నేర్చుకోవాలి అలాంటివి చేయాలనే ఆలోచన ఉంది డెఫినెట్లీ సో నువ్వు ప్లీజ్ అన్ని వ్యూవర్స్కి చెప్పమా బెయిలీఫ్ స్టూడియోస్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వమను దానిలో కామెంట్స్ చెప్పమను ఎలాంటి పాటలు కావాలి మా నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారో చెప్పమని అవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్పడం నువ్వు చెప్తే వింటారమ్మాయి నా నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు చెప్తే ఇంకా చక్కగా వింటారు వాళ్ళ కోసమే చూస్తున్నారు ఒక్కసారి నేను నోట్తో చెప్పు నా కోసం యా మాళవిక శ్రీకృష్ణన్న అలాగే బ్యాండ్ సెవెన్ వీళ్ళందరూ కలిపి బేలీ స్టూడియో స్టూడియోస్ అనే పేరుతో లాంచ్ అయ్యారు ఆల్రెడీ ఒక పాట వచ్చేసింది ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్ మీకు చాలా వాళ్ళని మీరు ఇలా అడగండి క్రియేటివ్గా మోర్ క్రియేటివ్ అండ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తారు మీకు ఏం కావాలన్నా కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ కింద ఉండే కమెంట్స్లో మీరు పెట్టేస్తే వాళ్ళు చూస్తారు చూసి మీకు రెస్పాన్స్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు అడిగిన పాడి ఎస్ డెఫినెట్లీ బికాస్ కొత్త కంపోజిషన్స్ కూడా చేయాలని ఉంది అంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు బికాస్ ఈ మనం చూస్తున్నాం ఈ తమిళ్ బ్యాండ్స్ ఆర్ అదర్ లాంగ్వేజ్ బ్యాండ్స్ ఈ కవర్ వేషన్స్ ఎలా చేస్తారు కొత్త వాటికి కూడా అంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇంకా మేము యాజ్ అ బ్యాండ్ కొంచెం బాండింగ్ అయ్యి మేము కొన్ని పాటలు అయిన తర్వాత అవి చేద్దామని అనుకుంటున్నాం సింగర్ శ్రీకృష్ణ అండ్ నేను అండ్ చాలా చాలా టాలెంటెడ్ మ్యూజిషియన్స్ విక్రమ్ రాకేష్ సాగర్ అండ్ బెంజమిన్ వీరందరూ కలిసి బ్యాండ్ సెవెన్ సో మేమంతా కలిసికట్టుగా బేలీ స్టూడియోస్ అనే పేరు మీద సరికొత్త మ్యూజిక్ వీడియోస్తో మేము ముందుకు రాబోతున్నాం ఇందులో పాత పాటలు క్లాసిక్స్ ఉంటాయి వాటిని రీహ్యాష్ చేయబోతున్నాం కవర్ వర్షన్స్ అందించబోతున్నాం న్యూ కాంపోజిషన్స్ అందించబోతున్నాం ఇవన్నీ మీరు చూడాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు బేలీ స్టూడియోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసారుగా ఇదంతా మీ పైన భరోసా పెట్టేశారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ చూస్తారు ఒకటి మిగతావన్నీ కూడా చూస్తారు మీకు మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తారు మీ బ్యాండ్ ఇంకా మంచి 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 పాటలు మా కోసం చేయాలి ఇంకా మీదే మొత్తం అంతా అంటే ఇంకా రోజు అడిగారు కదా అని చెప్పి కమెంట్స్ లో రోజుకు ఒక పాట వస్తుంది మరి మీ ఇష్టం చూసుకోండి అని అనుకుంటున్నాం దేవుడి దేవాలు అన్ని అయ్యి అలా చక్కగా ఆ టైంకి రావాలని ప్లానింగ్ ఫెబ్ ఫోర్ చేయాలి వచ్చేస్తుంది సూపర్
ఇట్ వాస్ రియలీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ చా నాకు అడగాల్సినవన్నీ అడిగేసి అడిగేశాను మాట్లాడేశాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే మంచి మంచి పాటలు పాడి చేసుకున్నాను అఫ్ కోర్స్ ఐ నో కొన్ని పాటలు నువ్వు పాడిన పాడించలేకపోయాను ఎందుకంటే అవన్నీ రెగ్యులర్గా నువ్వు పాడుతూనే ఉంటావు నువ్వు పాడలేని సాంగ్స్ ఇప్పుడు పాడించాలని పాడించా రైట్ రైట్ ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ రియలీ రియలీ బికాస్ జనరల్గా అవే నాలుగు పాటల గురించి ఎలా స్టార్ట్ చేశారో ఒకలా ఒకలా జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ నాకు ఇది చాలా ఇంట్రాక్టివ్గా ఉంది చాలా బాగుంది అండ్ మనం ఇద్దరం కూడా ఈ మధ్య ఒక సినిమా పాట పాడాం వంగ వీటి సినిమాలో నేను కరుణది కలిసి నేను హైమచంద్రతో కలిసి పాడాం అనుగ్రహం కలిసి పాడాం యా నువ్వు కూడా బోల్డ్ అండ్ పాటలు చక్కగా పాడాలని కోరుకుంటున్నాను For more videos please subscribe.